第一章，隔壁男人又在阴阴。沈云清做了一个冗长的梦，梦里有个男人压住了他，他的脸打了马赛克。阴阴阴，隔壁传来一阵哭声，惊醒了睡梦中的沈云清。这是一个成年壮汉发出来的哭声，就像锅铲刮锅底的声音。怪不得他又梦见了没见过面的死鬼男人，原来又是隔壁那个阴阴的男人作祟。干！丫鬟海棠推门而入，见沈云清躺在床上作死不瞑目状。就知道他又被吵醒了。哎，没办法，夫人，忍忍吧。海棠走上前来，真闹起来了，咱们也打不过。那个男人拳头沙包大，说话声音粗，十分慑人。沈云清，你师傅呢？他这次进京办事，带着海棠和他的师傅六娘。六娘是个三十多岁的练家子，武器是一把别在腰上的斧头，虎虎生威。海棠跟着他也学了些拳脚功夫，没想到。遇到一个每天晚上都要嘤嘤的男人，不敢惹。海棠老老实实地道：“那男人太壮实了，咱们村里的驴都没他结实。主要是人家就是嘤嘤，除了吵闹些，也没针对谁，你死我活犯不上。”沈云清用枕头捂住耳朵，哎呀呀了几声。趴在地上的黑狗跳上了床，用前爪拍了拍沈云清。沈云清顺势抱住他：“刀哥，你能不能去把那个阴怪给我咬两口？”解解气，刀哥眼中立刻露出惶恐之色。不，他不要。沈云清，废狗！这个阴阴的壮汉大哥，从三天之前跟着他们一起走，同行都三天了，三天了，他每天晚上都哭。沈云清都快被他哭成神经衰弱了。刚开始还担心他是土匪，但是真正土匪出身的六娘说，他不是，他是兵。沈云清松了口气，想着偶尔的相逢，忍忍就过去了。但是现在。他有点忍不了了，忍无可忍，无需再忍。沈云清抱着刀哥，一咕噜爬起来，抓过衣裳就往身上套。海棠被吓了一大跳，夫人别冲动，路上咱们不惹事。奴婢帮您找两团棉花塞耳朵里。沈云清，让开，我去了。海棠想要拉没拉住，沈云清快步推门而出，然后砰的一声撞到了一堵肉墙上，额头传来了剧痛。沈云清觉得自己脑震荡了，肉强带着浓重的鼻音开口了：“你这婆娘怎么冒冒失失的？”她身材高大，沈云清额头大概只能到她胸肌的位置，但是明明她能有一米六，高大就算了，她还魁梧，壮得像头熊，络腮胡子，眉毛浓密，眼睛溜圆，特别吓人。这个辨别度，沈云清闭眼都知道谁来了。阴阴怪，天哪，救命，要死了！大哥，沈云清弱弱地道。请问您是遇到什么困难了吗？我或许能帮您什么忙，比如您要是手头不方便，我可以给您暂时借点银子。求您别嘤嘤嘤了，真的崩溃。他可以忍受婴儿液体，但是真的忍受不了一个壮汉每晚这么令人动容的嚎哭。他宁愿来个雷劈死他，给他痛快。嘤嘤怪醒了醒鼻涕，又要哭了。我家人都死了，我想起来就想哭。沈云清啊，不好意思啊，这几年战乱不断，天灾人祸。死人无数，比如他自己也是死了男人，兴百姓苦，亡百姓苦，但是死全家的也太惨了。这个他真的帮不上忙，他总不能给阴阴怪变出全家人吧？阴阴怪，你下次走路小心点。沈云清一哆嗦，这下半句是不是？否则削你没商量。他铩羽而归。海棠夫人，沈云清，我要静静。您刚才是想，我想着去给他要点东西吃，堵住他的嘴。那您现在，我怕他吃人。近距离接触，才发现这个阴阴怪的体格真是太吓人了。随便阴阴吧，他有这个实力。口是心非，贞操汉男主 vs 鬼马精灵真沙雕女主，无逻辑，但求博君一笑。没文化，没内涵，没底蕴，纯架空。作者说有啥就有啥。第二章，甩不掉的阴阴怪。好在隔壁男人饶他狗命，没有继续阴阴了。沈云清算是睡了个好觉。第二天一大清早。他就带着六娘和海棠赶紧上路，就算他们和阴阴怪孽缘情深，他也要强行斩断。他先告辞了。走了好远之后，六娘嘲笑他：“夫人，您怎么就被吓破了胆子？我看那人虽然块头大，但是一身正气，不像坏人。”沈云清，我怕我被他哭得英年早逝，不提他了，我头疼。什么时候吃饭？饿了。他明明是个死宅，有高铁都不想出门，更何况现在马车。但是为了小叔子的前程。他还是得去京城一趟。六娘撩起马车侧壁的帘子，看了看炽烈的太阳，午时该吃了。海棠心直口快地道：“黑瞎子会不会跟上来？”沈云清点赞，我也想问呢。六娘，嗯，他不是一直跟着吗 ？No， 
。你们看，他把帘子撩得更大。沈云清一侧头就看见阴阴怪骑在马上的壮硕身影，好心疼那四蹄踏雪、乌黑油亮的宝马，更心疼他自己。算了，他不走了，让他先走行不行？结果见他们停下，阴阴怪也停下，还坐在马背上喊他们：“喂，你们咋了？马车坏了。”沈云清，我们没咋。就是我虽然理解您的伤痛，但是我真的神经衰弱。大家不是一条道上的人，分道扬镳行吗？到底是什么孽缘，要让他们一路同行？您骑马不快点，磨蹭什么呢？海棠反应倒快，开口道：“大哥，我们累了，要休息，您先走吧。”阴阴怪骂了一句：“怎么那么麻烦？”但是他下来了，他从马背上下来了。沈云清目瞪口呆，他眼睁睁地看着阴怪把马拴在一旁树上。那马打着响鼻，甩着尾巴，开始欢快地啃树皮。而阴怪从马背的搭帘上掏出一块硬邦邦的馒头，就着水囊里的水啃起来。沈云清，大哥，您是不是看上我了？要不怎么一直跟着我？我不行，我克夫，我别把您爹给克没了。您家里就剩下您这点骨血呀、啊！沈云清怂哒哒地推推六娘，示意后者去问问怎么回事。六娘身手利落地跳下马车。腰上的斧头在阳光下明晃晃的刺眼。我说大兄弟，他上前和嘤嘤怪攀谈，你这是去哪里？咱们一路的。嘤嘤怪咬了一口馒头，扎扎沾上胡子。沈云清，为什么有人会喜欢流络腮胡子这种 bug 的东西？蓄水蓄残渣，节能环保吗？还是觉得提升颜值或者增加战斗力？你们是不是红河镇的人？嘤嘤怪问。六娘点头，大兄弟。好眼力！你是哪里人？听那小丫鬟口音听出来了，她说的是海棠。海棠对沈云清吐吐舌头，小声地道：“她口音不像啊。”沈云清做了个噤声的手势，侧耳仔细听着。阴怪狠狠咬了一口馒头：“我也是红河镇上的人，听你们声音熟悉，又是几个娘们带个车夫赶路，便想着护送你们，能顺路走到哪里算哪里。”六娘道：“大兄弟，你的口音我可真没听出来，我到红河镇上。”也有几年了，阴怪又狠狠咬了一口馒头。我投军的时候遇到一个辽东的娘的口音，被他带跑了。俺们那嘎都是东北人，沈云清还是不太像。不过说起这个，他就委屈巴巴，因为沈云清这个名字是后来他给自己起的。作为红河镇第一贫困户的嫡长媳，他有个非常接地气的名字——翠花。呸，还上酸菜呢！今日听到阴阴怪说辽东，勾起了他的自怜。不过活着嘛。就得比较，还不能往上看，得往下看。他死去的男人，那个至死都叫贺大的男人，有个更清新脱俗的小名，他叫狗剩。红河镇的狗剩娶了隔壁县的酸菜，不，翠花，然后夫妻闹掰，狗剩跑了，翠花怄死了。沈背锅，云清来了，六娘，哈哈哈，是辽东那边口音，确实。大兄弟，既然你是红河镇人，你生事也姓贺，红河镇上。一大半的人都姓贺，原本就是一个小村落，后来繁衍生息，变成了一个非常大的镇。英英怪点点头，六娘，那你家人是不是红河发水那一年没跑得出去？英英怪眼圈又红了，重重点头，大嘴一咧，又要哭。沈云清，哎，也是可怜人，当年那场水灾真的死了很多人。不过那时候他刚摸索到小康之路，带着全家人在线上租房做生意。这才躲过一劫。其他人家年轻力壮的或许来得及跑，但是年老的基本上不管怎么说，全家都不剩下的，也是太惨烈了。六娘跳起来拍拍阴怪的肩膀：“哎，贺兄弟也是苦命人，还是个好人。”沈云清，你们俩要原地结拜吗？看年龄，说不定还能拜个堂。阴阴怪道：“你们是哪家的婆娘？为什么自己出门？”六娘行走江湖，也不是傻的，道：“我和海棠。”就那个小丫鬟陪主家去一趟京城，我身上有功夫，不怕。你主家是谁家的婆娘？红河镇的人，她大都认识。虽然现在可能已经物是人非，哎，我主家命苦，是个寡妇，家里没男人。好在两个小叔子还算出息，一个今年秋天就能考举人，说不定明年就进京赶考呢。贺兄弟，你怎么称呼？在镇上，家里没有顶立门楣的男人，就没什么称呼，反正都是贺家的。贺长公，沈云清。原来是个长工，当过兵的长工，我倒是没听过。六娘道：“沈云清，你确定就你那七秒钟的记忆，听过就能记住？”阴怪不，贺长工喟然长叹：“我离家太久，大概没什么人记得我了。就像我从来也不知道红河镇能出举人。”沈云清，那是预计哈，还没出
，千万别被打脸。回去就叮嘱小叔子，赶紧给他好好念书，考不上打断腿。六娘又问：“贺兄弟，这是要去哪里？”贺长公道：“京城，见到你们几个女人，出门不容易，又是老乡，就护送你们一程。”第三章：羊肉包子吃不够。大概提到读书这个话题，贺长公又感慨良多：“我是个粗人。”连个劈叉都不会写，沈云清，你闲着没事，劈叉干啥？他还没领悟，这是当地的一句俗语。海棠看他神色，就明白他不懂，用两根手指比了个倒 V， 小声解释道：“这就是劈叉，多好写，这都不会，说明大字不识一个。”沈云清，我读书少，你别骗我，劈叉就是个人，反正就是这个意思。沈云清郑重点头，人民群众的智慧，他还得慢慢领悟。这贺长公倒是不坏。身世凄惨，还能惦记大家都是同乡，做好事也不留名。如果不是今日六娘问起来，恐怕他就会一直默默做好事。那也意味着他会一路相随，一直嘤嘤到京城，魔音贯耳。六娘得意道：“现在镇上认字的也不多，我们其实不在镇上住了，我们搬到了县城里。我主家能干，赚钱养活全家，供小叔子念书。”贺长公瞥了一眼沈云清，怎么也不能把眼前这一阵风都能刮跑。一只手都能把腰给撅折了的女人，和能干这两个字挂钩。不过那双眼睛黑亮黑亮，眼珠子咕噜咕噜转。她没读书，不会形容，反正就是看着让人觉得精神，就是有点冒冒失失，还有也有点太讲究了。昨日她撞到她身上的瞬间，贺长公都闻到了她发尖的香气，也注意到她手指甲上涂着扣单，这一看就不朴实，妖妖娆娆的，他看不上。打赢了仗。他也算小小的功成名就，也有人给他说亲，其中不乏贵女。贺长公坚决不要，大家不是一路人，尿不到一壶里去。他就是要找，也要找个结结实实、粗粗壮壮的乡下妇人，风风火火，能干那种。他就是个粗人，知道自己几斤几两重。要不是看在是同乡面子上，他又多年没回来，近乡情切，他不能做这等好事。就算现在六娘和他说话。他主家那双贼眼还一直咕噜咕噜偷偷看自己呢，别以为他傻，这么多年战场他是白上的，这点警惕心没有，早就死了。不过转念再想，死了是不是就能和祖母、母亲、弟弟妹妹团聚了？想到这里，真性情的贺长公悲从中来，又开始抹眼泪。沈云清，贺大哥，六娘说我能干，您哭什么呀？我干的是事业，又不是和你有什么关系。六娘见多识广，都愣住了。呆呆地看着贺长公自己哭完，然后继续啃馒头。几个女人连同车夫，沈云清看着都觉得噎得慌，想着对方虽然粗犷，但是人心不坏，便让海棠把早上从客栈带来的包子送给他几个。海棠看看贺长公的块头，弱弱地问：“夫人，四个行吗？大肉包子，快有他巴掌大，就算他饭量算大的，一顿吃两个都撑得慌。”沈云清不见得够，你再给他拿两个。就这样，海棠用油纸包着。捧着六个包子送过去，贺长公确认是给他的之后道：“我本来早上也想买点带着路上吃，结果你们先走了，我怕跟丢了就没买。”他在身上蹭了蹭手，然后才从海棠手中接过油纸。他的手骨节粗大，手掌像熊掌那么大，却没有碰到海棠的手。沈云清默默观察着，显然在刚刚过去的这个冬天，他的手应该生过冻疮。他还是个讲究人，粗归粗，却尊重人。这难能可贵。贺长公咬了一口包子，忽然哎呦一声，我这运气好的，竟然上来就吃到了肉馅的。海棠眨巴眨巴眼睛，贺大哥，这六个包子，你吃哪个都一样，都是羊肉包子。贺长公愣住了，都都是肉包子。海棠也愣住了，都都是肉包子。贺长公，这什么家庭啊，经得起这么吃？这个时代，生产力低下，吃肉很奢侈，吃这种几乎纯肉的包子。那真是奢侈中的奢侈，至少乡下人不，就算县城的人也不舍得这么吃啊。六娘还是那句话，主家能干。沈云清，肉包子打狗还能堵住狗嘴呢。没办法，贺长公嘴大，肉包子也堵不住。贺长公忽然又开始嘤嘤起来。沈云清，大哥，我跪下了，您随意。贺长公一边狠狠咬着包子，一边痛哭流涕道：“我娘生前从来没吃过一个这样的包子，我现在出息了。”他老人家也吃不到了。子欲养而亲不待，沈云清倒是能理解几分。还有一种富贵之后，家人无法共富贵的难以弥补的遗憾，他也懂。就像婆婆也经常唠叨，她的狗剩没吃过好东西，没想过福就去了。行吧，
，你哭吧，大白天我还行。贺长恭哭着吃完六个包子，问：“还有吗？”肉包子是好吃，就是刚尝出味就没了。贺长恭摘下荷包掏银子，我跟你们买。他不占寡妇便宜。沈云清看着剩下的六个包子，给了海棠一个眼神，后者心领神会，立刻送给贺长恭。银子当然不能要。都是同乡，红河人帮助红河人。贺长恭在沈云清和海棠以及刀哥的目瞪口呆中，吃完了十二个包子，又灌了一大水囊的水，算是勉强饱了。六娘见识过土匪窝里那些饭桶，对此还有点免疫力。你们，你们怎么不吃？贺长恭后知后觉地道：“难道能干的女人还不用吃饭？”他现在对沈云清最深刻的印象就是这两个字：能干，肯定是真的。不能干，不能买这么多大肉包子。不过想起肉，贺长恭也很悲伤。当年他被人看上，没人上门，说对方是个二百斤的胖子。但是家里有钱，多有钱呢！厢房里挂着十斤猪肉，贺长恭是不愿意的。但是祖母生病，母亲说要他娶亲冲喜。他想着胖点也就算了，有钱没钱也算了，给祖母冲喜要紧，人家帮他渡过难关，以后他会好好待人家。谁知道会娶那样一个妖魔鬼怪。祖母和娘还都和稀泥，让他好好过日子，气得他新婚就跑去投军。这软饭他不吃也罢，因为恰逢战乱，没人愿意投军，太过危险，所以朝廷为了募军，出了丰厚的银子。他留下全部银子，自己什么没带就走了。只是没想到，所有家人，连带着讨厌的坏女人，都一起死在了水患之中。第四章奢侈的生活。沈云清看着贺长恭，又红了眼圈。已经无力吐槽，他有气无力地道：“我们不饿，你多吃点，吃饱了不想家，听话，不哭。”贺长恭抬起胳膊擦了一把眼泪，道：“我这打完仗不忙了，总想起我娘、祖母、弟弟、妹妹，想起来就哭一场。”沈云清点点头，他知道，你不知道失去至亲的滋味。我男人死了，沈云清道：“算至亲吧。”海棠面色有些尴尬：“夫人，这个也要和人家比吗？这个就算了吧。”他伺候夫人几年，能感觉出来，其实夫人对丧夫这件事情好像并没有多么深沉的悲痛。不过他不敢说。沈云清，我都没见过那男人。我穿越来的时候，他都投军了，我能有多么深沉的悲痛？贺长恭叹气：“你真能干。”他是真心佩服。作为一个寡妇，能供养一大家子人，有情有义，也真真能干。沈云清被他夸的，竟然有几分不好意思了。过奖过奖，他不能干。能干的是刀哥，作为一只捡来的小土狗，怂哒哒的，根本没人看得上眼。但是某一日，他竟然给沈云清叼回来一块金子，这是一块纯度极高的狗头金。沈云清震惊到无以复加，而这并不是仅有的一次，刀哥后来又给他叼回来好几次，还带他去看了那个极为隐蔽、十分难以发现的金矿。沈云清自然无力开采冶炼，但是捡几块纯度高的狗头金，他可以呀、啊，所以他是真的没做什么。就一夜暴富，有了本钱，偷偷摸摸拿出来一点，说是做生意，结果生意做的还真不错。然后贺家就慢慢有钱了。沈云清一直挺低调，也告诉家人一定不能炫富。贺家的账册在他手中，除了小叔子贺仲景之外，其他人应该完全没有数。贺长恭忽然话锋一转：“休息好了吗？赶紧出发。”沈云清：“好，人家把你当老乡，两肋插刀，你也不能不知好歹，插别人两刀不是？就这样。”沈云清正是和莺莺怪不，贺长恭结伴而行。不过事实证明，他们实在吃不到一个锅里。比如路上有时候没赶上十四九楼，就得自备干粮。贺长恭的干粮永远都是一啃就掉渣渣的馒头，绝对没有第二样。沈云清准备的花样就很多，只锅熬个肉粥，炒个菜，甚至还能包个饺子。这种时候肯定就得分给贺长恭一些，这也不算什么。谁让他家里有矿，还是金矿。就全当请个保镖了。但是问题是，贺长恭嘴大，吃食堵不住他的嘴。比如今日，他看到沈云清给刀哥喂肉粥，直接就炸了。你你那么多人还吃不上饭，你给狗吃肉，再能干也不能这样挥霍无度啊！狗吃肉，他都是吃狗肉。爱狗人是见谅。作者坚决反对。沈云清，哥，你的肉喂狗了，这是他的摇钱树。六娘在旁边坐在树杈上，捧着碗吸溜着肉粥。玩味的看过来，他觉得这贺长恭不错，是条汉子，和他们土匪窝的男人一样。海棠则瑟瑟道：“贺大哥，我们家情况不一样，刀哥很通人性的，通人性他也不是人。”
就不能这么糟践东西。贺长恭气得络腮胡子都跟着抖。沈云清倒也不想和他冲突，毕竟大家的生长环境不一样，认知有差异。这是我的救命恩狗。他睁着眼睛说瞎话，然后贺长恭就哑巴了。半晌后，他嘟囔道：“还是觉得有些过了，算了算了，忠犬就算了。果然，这种城里的女人要不得，奢侈浪费。”沈云清，这个保镖不好惹。早知道就不谈什么同乡之情，分道扬镳算了。现在他这算找了个爹管自己吗？一行人到了繁华的湖州，海棠满脸兴奋。夫人，咱们到湖州了。是啊，沈云清也很高兴。咱们算是走了一半了，我要停一天买些东西。湖比最优，家里一大一小两个读书的都能用上，反正又不差钱。和之前一样，他们先在。客栈安顿下，在楼下大堂点了一桌好吃的。吃完起身准备去买东西的时候，贺长恭从二楼下来，他看见桌子上的剩菜，眼睛又瞪得溜圆。沈云清，完了，爹又来了。不过贺长恭也有点怵沈云清，这小寡妇骂人锋利的像刀子一样。虽然不是骂他，但是他这路上也算见识了，所以他忍了又忍，把讨嫌的话咽了下去，走过来道：“吃完了。”沈云清。吃完了，那你们忙去吧。贺长恭坐下，拿起筷子，从怀里掏出个馒头，开始吃剩菜。沈云清，那是他的筷子。算了算了，大家和平共处，求同存异。他什么也没看到。沈云清带着海棠和六娘去逛街，买了许多东西。回来的时候，每个人手里都是满满的。很不巧，他们又遇到了贺长恭。贺长恭表示是不巧，他就是在这里等他们的。三个娘们。咋那么让人不省心？人生地不熟，遇到事情怎么办？还有，不花钱会死吗？他算看透了，沈云清就是个彻头彻尾的败家娘们。另外两个也是帮凶。沈云清没说话。海棠弱弱地道：“夫人说给家里人买些东西，家里老人孩子的，托人捎回去。”贺长恭上前从海棠手里拿过最大的一个篮子，闷声问道：“家里还有好多人，多么令人羡慕。”沈云清，完了。又要嘤嘤，他得赶紧说点别的。是不少人，还有个儿子。你看，这是你原本就没有的吧？你不用伤感了，是不是？贺长恭受到了极大的震撼。你，你还有儿子？第五章展露医术。沈云清，我有儿子，不行吗？管天管地管狗，现在还管他有儿子，真把自己当个爹。贺长恭，没，没什么。就我之前以为你是童养媳，毕竟沈云清现在看起来年龄也不大，他还以为他是童养媳。早早守寡呢。沈云清道：“我儿子都五岁多了。”贺长恭：“哦，如果当初他成亲，找个正经的娘子，生个孩子，是不是也该四五岁了？如果他还在家里，那水患的时候就可以救一家人，祖母和母亲也不至于到死都没有看见他的儿子。”想到这里，贺长恭悲从中来，吸了吸鼻子。他不能哭，这里人太多，晚上回去偷偷哭。沈云清看他样子。就知道自己又不知道哪句话勾起了他的伤心事，下意识就想逃跑。他开口道：“我们先上去了。”贺长恭闷声嗯了一声，然后帮他们把东西提到了楼上，送到了房间里。出来的时候，他忍不住想：都一样的客栈房间，怎么住了女人的，就觉得香喷喷。他大老粗也说不上来是什么香味，反正就是很香。沈云清累得瘫倒在榻上，有气无力地道：“海棠，你把香片给我碾灭了。”香味冲鼻子，海棠忙把百花香香片碾灭，小心翼翼地把剩下未曾燃尽的部分取出来，留待下次使用。剩不多就不要了，不够费力气的，下次换新的。海棠道：“还有不少，奴婢取出来。这小小一块香片就得一串钱，他舍不得浪费。”沈云清由着他去，休息片刻，开始收拾今日才买的东西。他给祖母和婆婆和小姑子买的都是布料，两个小梳子，一个从文。一个习武，分别买了文房四宝和一把宝剑。礼物最多的当然是他的宝贝儿子安哥。安哥大名贺纯安，今年五岁多，却早已跟着二叔贺仲景启蒙，是个乖巧上进、贴心懂事的孩子。都说三岁看老，从现在来看，沈云清觉得这个儿子很是靠得住。他现在费心费力为贺仲景铺路，也是希望日后贺仲景再扶持安哥。这叔侄二人都是读书的奇才。日后肯定都大有出息。小孩子的东西，不管是衣服、鞋、帽，还是玩具、吃食，都做得精致可爱。沈云清摸着虎头帽子，想着安哥戴上时候连声说着“娘，我不是小孩子”的别扭样子，就忍不住发笑。想他的小宝贝了。第二天原本要上路，结果贺长恭不许。我昨晚看了看
，今日会有大暴雨，如果耽误在路上，前不着村，后不着店，就难受了。”沈云清看着外面的晴空万里。对这话表示怀疑。贺长恭眼睛瞪得铜铃大。我说有雨就有雨。沈云清，其实我喜欢雨打棚顶的声音。你喜欢？车夫不喜欢，马匹不喜欢。贺长恭粗声粗气地道。沈云清，海棠道：“贺大哥，您还会夜观天象吗？”贺长恭，观天象不会，观气象就十拿九稳。喂，那谁，你也别赶路了，今儿都别赶路了。原来他不只管他们。连同客栈里的其他人都管，这简直比社区带红袖姑的大爷还热情呢。想起前世，沈云清有种恍如隔世的感觉。哦，他确实隔世了，不用恍如。海棠凑到沈云清耳边，小声地道：“夫人，咱们走不走了？不走了，听人劝，吃饱饭。”沈云清道：“咱们也不着急赶路，不差这一日。”贺长恭，这就对了。这人长了几只耳朵，明明在和别人说话，也听到他们的声音了。中午的时候。主仆几人下楼吃饭，这时候外面已经阴云密布，电闪雷鸣，屋里早早点上了蜡烛。众人纷纷议论，都在夸贺长恭看得准。谁又能想到，那么晴朗的天，说变就变呢？六娘道：“没想到，还真有几分见识。”沈云清、海棠少点几个菜，免得吃不完，爹又来。而且他平时也不是浪费的人，就是三个女人，吃饭的战斗力实在不行。菜还没上来。旁边忽然传来一声惊呼：“老爷，老爷，您怎么了？”周围人都围了上去。海棠看了沈云清一眼，后者点点头，他立刻心领神会，噔噔噔的往楼上跑。恰好贺长恭从楼上下来，避开海棠道：“这丫头胆子这么小，又不是你杀人了，你跑什么？”他自己来到沈云清这桌坐下，一边往那边看，一边道：“怎么回事？”沈云清道：“我怀疑是七兄。”贺长恭愣住：“什么是七兄？”他的病，贺长恭看着那些手足无措、慌慌张张的人，再看看面色沉静的沈云清，不由问道：“你怎么知道的？我看那些人也不知道啊。”他是问他发生了什么事情，结果他直接报病情了。这女子竟然还是大夫，我会些医术，那要不要去帮忙？贺长恭道：“我在，你别怕，不会有人讹你的。”沈云清心说：“就凭你这大块头吗？”强龙难压地头蛇，这闲事其实并不好管。等等。海棠上去取药箱了，他也不能现在出手。这里地处繁华，大夫很快就会赶到。等到大夫束手无策，他可以死马当活马医，风险就降低到了最小。没办法，自保最为重要。果然，客栈旁边就有医馆，坐堂的大夫匆匆赶来。他给发病的中年男人看过之后，摇了摇头道：“高老爷这是老废病，这次发作熬不过去了，别挪动，叫家人来，还能交代交代。”准备后事吧。那男人的家人顿时哭了起来，旁人就劝他们赶紧把家人喊来。贺长恭看向沈云清，他不能救了，你能行吗？海棠气喘吁吁地拿着药箱跑下来。沈云清颔首，或可一试。他还没想好怎么说，贺长恭已经大嗓门道：“我妹子能给看看，但是看好看坏都不许埋怨。你们要是同意，问我妹子就帮忙看看，好吧？今日他不做爹。”想要做大哥了。湖州当地那大夫瞬时涨红了脸，道：“休得胡言乱语，这病根本就治不了。”沈云清从容道：“确实很难，但是我家传一方子，正好对症，所以想试试。老实说，这个大夫能看出来气胸，知道不能挪动，已经不是庸医了。他不会仗着自己是来自现代的全科大夫，才在前辈肩膀上就骄横跋扈。大夫还是有些不信，你家的偏方。”是治什么的？你知道他什么病？治肺病，气胸。沈云清说话间已经上前，熟练的替躺在桌子上的男人诊脉。我只会这一招而已。言外之意，并无意打擂台，只是瞎猫碰上了死耗子。妹子，能行吗？贺长恭看起来很紧张关切。不行，你别勉强。沈云清征求了本人和家人的意见，得到了肯定答复之后才动手。他对贺长恭道：“帮忙把他衣裳脱了。”贺长恭。好嘞，他三下五除二，直接把中年男人的衣裳扒了个精光，又要去脱裤子。沈云清，够了，这个蛮汉不知道的，还以为他是女流氓，他是狗腿子打手呢。沈云清取出酒精棉，没错，他这个药箱是穿越带来的。仔细的做了皮肤表面消毒之后，拿起粗针管，迅速而准确的刺入胸膜腔。众人都愣住了。包括贺长恭，这是救人吗？这分明是扎人啊！可是贺长恭还是拦住要扑过来的男子家人，呵斥道：“刚才怎么说的忘了吗？我妹子在救人，都退后。”他不怒自威
，吓得那些人不敢再上前，只紧张地盯着沈云清。偌大的客栈一楼，瞬时鸦雀无声。只能听到外面风雨大作，贺长恭自己心里也捏了一把汗。但是当他看到面色平静的海棠和六娘时，就松了口气。看起来这大妹子果然能干，万万没想到她这活也能干。沈云清抢救了约莫半个时辰，对当地的大夫道：“我家偏方只能帮到这里，剩下的还需要您老，我就不耽误事了。”他收拾好东西，淡定地回到自己位置上。云淡风轻。深藏功与名，当地的大夫重新给发病男子诊脉，眼睛顺时瞪得溜圆。好啦，第六章声名狼藉，是不是好啦？贺长恭粗声粗气地道。大夫连连点头，再看向沈云清，目光就充满了敬畏。他还特意过来讨教。沈云清很谦虚，我只是碰巧知道这个偏方而已，他也不保留，仔细和大夫讲了气胸的紧急处置方法。老大夫听得连连点头。又要邀请沈云清长谈，沈云清笑道：“我也只是恰好知道这么点皮毛，怕是让您失望了。”老大夫道：“不不不，夫人倾囊相授，老夫感激不尽。”与此同时，病人的家属也来了，又是磕头又是感谢，弄得沈云清应接不暇。在楼下吃饭，就像大熊猫一样被围观，沈云清没办法，只能让人把饭菜送到屋里。尽管他非常不喜欢，满屋都是饭味。许久散不去，穿越而来，他带了前世出事时候的药箱，然后嗅觉变得极其灵敏。没办法，救人要紧，其他的将就将就。没想到贺长恭也跟上来了，他倒是避讳，不进门，就在门口抱着个面盆，一边吸溜面条，一边好奇地问沈云清：“妹子，你骗他们的是不是？”沈云清：“我骗什么了？骗财还是骗色了？”贺长恭道：“你是个大夫。”你肯定还会看别的病，你怕那老大夫为难，也怕自己麻烦，所以只说会处理这种啥来着？海棠、气胸，对对对。沈云清道：“是还懂点皮毛。”贺长恭由衷地道：“妹子好生厉害，竟然还懂野医术，真是佩服佩服。”沈云清心说：“我也挺佩服你的，比如咱们俩这说着话，你一盆面已经下肚了，他家驴都没这么能吃。”海棠道：“贺大哥，您看明天天气怎样？”咱们能走吗？他担心不走。明日许多上门求医的人就来了。虽然夫人把话已经说得很清楚，但是求医的人还是会络绎不绝的前来，这是有前车之鉴的。贺长恭道：“能走，这雨虽然急，但是下不长，那就好。”第二天一大早，沈云清带着海棠和六娘下楼吃饭。贺长恭坐在旁边一桌，要了几屉包子，就着稀粥吭哧吭哧的吃着。见到他们下来。还友好的打个招呼。沈云清喝着小米粥，就听旁边有一桌男人用熟悉的口音大声议论着自己，竟然他想遇瓜客，吃瓜还吃到自己头上来了。没错，他们说的是自己，不过显然他们并不认识他，不知道被议论的当事人就在不远处坐着。你们听说过温芷温公子吗？听说过呀，不就是被王大如称赞公子是无双的温芷温公子吗？他明年春闱，说不定能进头甲呢，是吗？咱们林州府。可是好几年没出进士了，别说头甲，二甲都没有。那么厉害的话，前年怎么没参加春闱？嗨，前年温公子生了一场重病。说起这段，就不得不说温公子和那小寡妇的事情。什么寡妇？大概这两个字，天生就带着关注度。沈云清觉得，好像能听到这对话的人，目光刷的都聚集过来了。呸！男人们的脑子里装的都是什么玩意儿？六娘已经吃饱了。翘起一只脚，一边剔牙，一边玩味地听着。那寡妇，据说人长得可水灵了，一双勾魂眼，那眼波流转，俨然就是红颜祸水。勾魂眼，呵呵，我还黑白无常呢。贺长恭，呸，勾搭到一起，没一个好玩意，光骂小寡妇做什么？沈云清，大哥说的对，他对担心的海棠挤眉弄眼，看我是不是祸水。海棠被他逗笑，见他完全不在意，这才放下心来。小寡妇懂医术。把温公子给救了回来。都说英雄救美，美人以身相许。咱们温公子反过来了，着了魔一样，非要娶小寡妇，闹的那是一个天翻地覆。沈云清纯属扯淡，水花都没一点，还天翻地覆呢。隔壁的人开始大肆演绎起来，说的话越来越难听。沈云清神色淡定，又多吃了个包子。贺长恭忽然凑过来，低声道：“妹子，你是不是想你男人了？他不高兴了。”他能感觉到，这可真是个重情重义的好妹子，自己能干，还养活婆家一家人，现在却要因为那些人的逼逼赖赖而被触动。沈云清，我不是，我没有，你别瞎说。
。他正想着如何回答，就听贺长恭啪的一声拍案而起：“吃饭就好好吃饭，避避什么？寡妇吃你家饭，还是爬你家床了？”一群大老爷们背后逼逼赖赖，要不要点脸了？那些人被吓了一大跳，虽然很不服气。但是拳头就是硬道理，对上贺长恭这样的大块头，他们敢怒不敢言。沈云清竟然心中暗爽。贺长恭坐下，又说：“妹子，你要想你家男人了，要不上楼哭一会儿？”沈云清哭不出来了。没想到他随口胡扯，竟然引起了共鸣。贺长恭道：“我也是，当初听说我家都遭了水患没了，我整个人都傻了，一点都哭不出来。这就是伤心过度啊。”沈云清，对不起。没共鸣，其实他心底有些翻腾的情绪，不知道为什么就想说出来。我就是他们口中那个风流小寡妇，破罐子破摔。贺长恭被深深深深震惊了，一直到沈云清起身上楼，他的嘴都是张开的，吃瓜吃到了身边人身上，震惊吧。沈云清觉得有些好笑，也有些说不出的难过。虽然他觉得已经和温纸断了，但是这段痕迹估计在众人的口中心中。是永远难以磨灭了。六娘摆弄着斧头，给他出主意。其实我觉得平息风波也不难，怎么平息？沈云清一边收拾东西，一边问：“你要在整个更大的事出来，前面这事就忘了。更大的事情，难道我要嫁给温芷他爹？”第七章半夜遇袭，大妹子，你千万别想不开。不知道什么时候，贺长恭站在了门口。沈云清，我们想跳下去。三楼下去，怕是也摔不死。你可别想着嫁给他爹，嫁给个糟老头子有什么好的？沈云清，谢谢大哥，我开玩笑的。贺长恭道：“妹子，你能干，就算想嫁人，也可以挑着选。乡下娶不到媳妇的光棍多去了。”沈云清，我谢谢你呀、啊。六娘偷偷对海棠道：“你猜主家还能忍多久？”海棠最多三句话。真的，你肯定很好。贺长恭道：“谁也不是傻子，拿一两换一文。”谁愿意？那温公子既然看上了你，说明你真的能干。你管别人放屁呢？沈云清有气无力地道：“我替我死去的男人守节，不嫁人。谢谢大哥关心，我谢谢您啦。您快别说了，行吗？守节，你还这么年轻，你又把婆家人照顾得那么好，你男人地下做了鬼也不能埋怨你，还得保佑你呢。”沈云清，哦，大哥真是个敞亮人，那必须的。反正你别哭了。你对得起你男人了，以后想嫁谁就嫁谁，别管别人胡说八道。贺长恭心里有种朴素的观念，不能让好人吃亏。这多好的女人，会写字，还能救人呢。要是再壮实一些就好了。不过转念一想，他也无心娶妻。回到京城复命之后，他就请辞回乡，替祖母母亲守孝的，和他有什么关系？虽然当时人在战场，不能守孝，但是该有的孝道不能少。想到这里，他悲从中来。不由又抹了两把泪。祖母、娘、大弟、二弟、妹妹，你们死得好惨。沈云清，我虽然不明白，但是我大受震撼。你不让我哭，是眼泪定量。我抢了你就没得哭了吗？贺长恭大概也意识到了自己失态，哭着走了。走了。上来送水的店小二，看看掩面而泣的贺长恭，又看看从容淡定的沈云清，眼珠子都快掉出来了。他也不理解。但是他大受震撼，一行人很快从湖州离开，还是和从前一样同行。贺长恭很快爱上了沈云清的厨艺，他妹子长妹子短，俨然把沈云清当成了亲妹子。等回去之后，我和你男人论一论辈分，要是平辈的，我就认你当妹子。贺长恭咬了一口肉夹馍，粗声粗气地道：“别说，妹子就是做饼夹肉都好吃，可能主要是舍得放肉。”哎，他娘活着的时候正悲伤着。忽然看到沈云清把肉喂给刀哥，他还和饼一起吃呢。那怂狗倒好，只吃肉不吃饼，人还不如狗。贺长恭又气鼓鼓的，不过转念一想，狗是他的狗，自己却不是他的人，顿时又平衡了。沈云清心说：那贺大要是你爷爷辈的，你还得叫我一声奶奶不成？那也就算了。但是反过来，他可不想认个爷爷。又走了五六日，京城越来越近了。六娘喝了一口水，道：累死老娘了。回去老娘要躺一个月。沈云清也是这样的感觉，以后他就做个宅女，坚决不出远门了，浑身骨头都要颠散架了。我吃饱了，贺长恭放下碗筷，站起身来道：“妹子，我有些等不及，明日一早我要先进京了。进京复命之后才能回乡守孝。”他着急，都已经到了这里，不再有荒山野岭，顺着官道就进京了。
，想来也没什么土匪山贼，他们也算进入安全地带。沈云清郑重谢过他。贺长恭本来想和他再说几句，但是考虑到他是寡妇，要避嫌。就还是把话咽了下去。这个客栈应该是附近最大的客栈。想到要进京见上峰，贺长恭喊小二送热水进来，他得把自己收拾的利索一些。京城那些粗人，听说看人下菜碟，他自己倒是无所谓，但是不能给王爷和狮子丢脸。隔壁那女人每天晚上都得洗澡，浪费那么多水。这要是在缺水干旱的西北，能被人用唾沫星子淹死。不过今日他也得奢侈一次。贺长恭把自己收拾利索。已经很晚，金玉桶的时候，他特意放低声音，因为他听到沈云清让海棠吹灭烛火。他舒舒服服地泡着热水澡，想起小时候母亲帮自己洗头，泪啪嗒啪嗒地往下掉。忍住，不哭，祖母和娘会伤心的。忽然之间，他听到了外面有人蹑手蹑脚的上楼。沈云清也在黑暗之中睁开了眼睛，睡在脚踏上的刀哥咬着他的被子往下拖。瑟瑟发抖，沈云清伸手摸了摸他的脑袋，安抚他；另一只手从枕下摸出一把匕首，悄无声息地坐起身来。他晚上是合夜而睡，就怕出危险。刀哥这条怂狗，前爪死死扒着他的小腿。沈云清听到窗户纸被捅开的窸窣声，随即一截闪着火星的香头被塞了进来，是迷香。沈云清从荷包里摸出一粒药，塞进嘴里。又给刀哥塞了一粒。谁？贺长恭粗犷暴躁的声音响起：“快，被发现了！快动手！”门猛地被推开，沈云清眯起眼睛，如同猎豹一样窜了出去，手起匕首落，然后一个男人就发出杀猪般的嚎叫。来的是两个男人，他听得分明。另一个男人忙乱地问：“怎么回事？”话音刚落，他肩膀上也被沈云清狠狠扎了一下，顿时疼得自顾不暇，又觉得被狠狠踹了一脚。倒在地上不能动弹，制服了两个男人。沈云清刚松口气，忽然感觉不对，门口还有一个。借着走廊的灯笼，他看到一张陌生的硬朗的脸，想都没想，直接洗去。抢的就是先机，这个明显厉害多了。他刚才都没有察觉到。哎，妹子，是我。目瞪口呆的贺长恭抓住了他的手，他被沈云清的身手震惊了。小小的身体，蕴藏着那么大的能量。第八章。一碗燕窝粥，沈云清这下也目瞪口呆了。这人刮了个胡子，起到了整容的效果，一下子年轻了十岁不说，五官立体硬朗，是他喜欢的那盘菜呀、啊。六娘还兄凉凉地道：“看起来我来的不是时候。”走，海棠，回去睡觉。海棠没动，睁大眼睛看着两个人。贺长恭后知后觉的松开手，而沈云清也脸色微红，丢人，太丢人了，竟然为男色迷花了眼。贺长恭进了屋。看着两个捂住伤口、动弹不得的男人，有些困惑。一个伤在肩膀，一个伤在胳膊，怎么都不跑。沈云清似乎看穿了他心中所想，淡淡道：“用了点巧劲。穿越之前，他是特种兵军医，但是不到万不得已，他自己极少出手。”贺长恭没有追问，上前审问那两个男人。两人百般抵赖，不肯说实话。贺长恭拿起旁边的金子，塞进男人嘴里，然后一脚踩在他胳膊上。关节错位之声令人心惊肉跳。你说，他看着另一个男人，男人没想到他出手如此狠辣，战战兢兢地道：“我说，我们收了温夫人五百两银子，要要把沈云清卖，卖到南边。”窑子里，他没敢说。不过沈云清已经猜出来，肯定不是什么好地方。贺长恭骂了一句“娘”，扭头对面色冰冷的沈云清道：“妹子，算了吧。”他说的是婚事，这样要命的婆家。得多傻才跳坑啊！沈云清却以为他说的是眼前两个人，冷笑着道：“为什么要算了？咱们平头百姓受了欺负，只能找青天大老爷。他让六娘雇车，又花十两银子找了人，连夜把两个人送到当地衙门。妹子，你去不去？”贺长恭问他。沈云清不去。温家除了温夫人这个正妻，还有个十分厉害的方姨娘，是温大人的表妹。两个女人日常就是斗鸡一般。他把这个把柄送过去。方姨娘会感谢他的。贺长恭怎么不去？是不是害怕？不怕，我陪你去。这口气，叔能忍，婶还不能忍呢。欺负人家孤儿寡母的，伤天害理。沈云清道：“我一个寡妇，不好抛头露面。其实他是不想去大唐跪着陈情。没事，我陪你去。”沈云清道：“算了，你也着急进京，我也没吃亏。这件事情自然不能就这么算了。”但是自己的事情自己做。贺长恭就是个鲁莽的大头兵，热心肠，没必要把他给牵扯进来。贺长恭想了想后道
，行吧，我就算能帮你出这次气，也怕以后他们找你麻烦。他只是萍水相逢，沈云清却还得回去待一辈子。贺长公走后，海棠小声地道：“夫人，贺大哥他怎么变了个人？奴婢都不敢认了。”沈云清道：“你觉得我敢认？”海棠吐吐舌头，又道。贺大哥还想帮您出气呢，说不定也是个厉害的人物。六娘正在嗑瓜子，闻言啐了一口，道：“那是你还不了解男人，在漂亮的女人面前，天下都是他们的，就没有他们不敢吹的牛。”沈云清笑道：“走了。”他倒不觉得贺长公是吹牛，就是觉得他有点愣，什么都敢干。别把人扯进来，他于心不忍。但是沈云清发现，说好要自己先行离开的男人。还是跟着他们一起走，都走到这里了，也不差这一两日，把你们护送到京城。贺长公如是道。海棠十分愿意多个这样的保镖，忙道：“咱们相互照应，再好不过。六娘也可以多吃几顿大肉包子。”贺长公脸色有点红，没有胡须遮掩，这下就挺明显了。沈云清忽然发现他还有点可爱，便替他解围道：“几个肉包子算什么？日后贺大哥做了将军。”燕窝鱼翅都得吃腻了。贺长公挠挠头道：“我是个粗人，就算将来发达了，也就只管吃肉。我就不明白，那燕子的窝不是泥疙瘩吗？鱼翅又是什么？好好的吃鱼肉不行吗？吃那玩意，我可消受不了。”沈云清被他逗笑，他让海棠把随身带的燕窝泡发了些，第二天早上熬了燕窝粥，分了贺长公一碗。贺长公也不管三七二十一，见是给他的。就端起碗来，呼噜噜直接下肚。海棠站在旁边促狭道：“贺大哥，这泥疙瘩味道怎么样？”贺长公还没反应过来，什么泥疙瘩？刚才你喝的燕窝粥呀？海棠道：“好喝吗？”贺长公瞪大眼珠：“什么燕窝粥？我刚才喝的是燕窝粥。”海棠点头。贺长公气得直拍大腿：“你这丫头，给我喝什么燕窝粥？再说，你咋提前不说呀、啊？我这还没尝到味。”就进了肚子里。沈云清在旁边听着，忍笑忍的，肚子都疼了。海棠煞有介事地道：“我怕说了你舍不得吃，毕竟一两银子一碗呢。”贺长公这次眼珠子都得掉出来了。一两银子一碗，这喝的哪里是粥，是金子？他忍不住舔舔嘴，啥味也没有，就是寡淡。一两银子就这样没了。贺长公受到了极大的冲击，他忍不住看向沈云清。后者正拿着汤匙，慢条斯理地舀着燕窝粥喝，那样子和他喝糙米粥差不多，就就一点儿也不心疼吗？这女人太败家了吧！六娘总是说主家能干，贺长公现在就有些好奇了，沈云清怎么能干？怎么能赚到那么多钱？挥金如土的。他看到刀哥在沈云清脚底下吃包子，先吃肉馅，对包子皮爱答不理的，简直无语的，又想拍大腿了。造孽呀、啊！六娘看着他憋屈的样子。偷偷用手肘碰碰沈云清，沈云清气定神闲。等贺长公吃完燕窝出去喂马后，六娘，我看你这碗燕窝粥算是喂了狗，心里指不定又在骂你败家呢。沈云清笑得一脸坦然，我原本就败家，又不怕人说，谁让他有矿还是金矿呢？怎么看上他了？我看这个比姓温的强百倍。沈云清眼皮子都没掀，你要是看上了，我帮你张罗。六娘，胡说。我都能当他娘了，你不爱管闲事，怎么还请他喝燕窝粥？是不是怕他进京太土，被人欺负，想让他开开眼界？第九章拒绝金叶子。沈云清，红河人帮助红河人。说实话，他真心觉得这个心眼实诚的大哥进京之后被欺负的可能性太大了。海棠弱弱地道：“其实奴婢觉得也没必要，燕窝京城普通人家应该也是没见过的，更别提吃了。”也是啊，但是为什么他就觉得贺长公是官呢？六娘，你这话说的不对，你觉得他普通吗？沈云清替海棠不服气了，他怎么不普通了？难道他还是隐藏了身份的皇亲国戚？就他这块头，这身手，这不怕死的憨傻样子，在军中那么多年，会没有军功？六娘一脸鄙夷，头发长，见识短。沈云清。土匪窝里还讲这些，六娘你懂得太多了。六娘又是一副老娘就是什么都懂的高傲样子，摸出了烟袋吞云吐雾，不理他们了。海棠一脸崇拜和小心，我师傅就是厉害。几人终于抵达了京城，准备分道扬镳。贺长公摸摸后脑勺，妹子，要是没事，我走了。沈云清笑道：“本来沿途想请个镖师护送我们，但是又没有挑到合适的，却意外遇到贺大哥，这是我的一点心意。”
，还望贺大哥不要嫌弃。贺长恭看他递过来一个大荷包，在前襟上擦擦手，接过来：“妹子，你又做了什么好吃的？我是真的没吃够你做的饭，这是什么？”他接过荷包，摸到里面沉甸甸的硬物，脸顿时拉下来。六娘幸灾乐祸地道：“我就说贺兄弟不会收的。”沈云清道：“并没有别的意思。”只是觉得感动以及感谢，最好的感谢方式，难道不是包个大红包吗？贺长恭一言不发的把荷包塞回沈云清手里，甚至没看里面的东西，翻身上马就走了。沈云清真是个大大的好人啊！海棠小心翼翼的从沈云清手中拿过荷包，夫人，那奴婢收起来了，这里面是二十片金叶子。可是没想到，贺长恭看都没看就拒绝了，真是辜负了夫人的一片心。这是多大的一笔巨款！沈云清无奈，但是也只能这样，心里想着，日后回红河镇打听打听，总能找到贺长恭。他不是得回乡守孝三年吗？总能再见，到时候想办法还了这份人情。主仆三人先去了客栈安置下来，然后六娘出去打听国子监祭酒孟庆阳大人的住处。他们这次进京就是为了找孟大人的。贺仲景读书一直很好，在书院里属于佼佼者。和温芷伯仲之间不相上下，但是沈云清和温芷在一起后，温夫人震怒。后来贺仲景在书院把温芷打了，书院就把贺仲景给逐出师门。考举人是需要人举荐的，在林州当地，已经没有人愿意冒着得罪温家的危险帮贺仲景。在林州那方寸之地，温知府就是天，别人失恋伤心，他就比较厉害了。株连九族，呵呵，于是就有了沈云清这一趟京城之行。他就不信，凭着贺仲景的才学和他的银子，砸不出一条路来。能进国子监是唯一的选择，举人必须回各自的家乡应考。但是前几年，皇上格外开恩，允许国子监的学子留在京城应试，免得回乡奔波。当然，很多人还是选择回乡，因为京城竞争太激烈了。然而，对贺仲景来说，这是唯一的一扇窗。这些事情也是贺仲景的同门偷偷上门时候说的，沈云清听到就记到了心里。这个时代，万般皆下品，唯有读书高。家里出个读书做官的，才能更好的保住钱财。所以贺仲景必须考上。这些事情，沈云清没有和家里人说。他和家里人说的是要进京买个铺子，因为家里的大事都是他做主，所以没有人阻拦。也可能他们觉得他受了情伤，想出门走走。不便阻拦，沈云清自己盘算着，事情没有敲定之前，先别告诉贺仲景，万一希望越大，失望越大怎么办？他已经害了他一次，不能再害第二次。当初他要是知道温芷是知府大人唯一的嫡子，也根本不会开始那段伤透了心肺的感情。现在倒好，失恋算个屁，一家人无路可走才要命。哎，千金难买早知道。沈云清想起从前种种，头都大了。他这一趟来是先锋。如果能彻底安定下来，那就把全家都接到京城；如果不行，再另外想办法，至少搬离林州府。至于温夫人派人暗算他这件事情，等他回去，总要讨个公道。沈云清这一路上实在太累，躺在一两银子一晚的客栈套房里，很快睡着了。他是被六娘和海棠说话的声音吵醒的。不在京城，海棠有些慌了。当官的怎么能不在京城呢？说是出京访友，归期不定。短则十天八天，长则一两个月也是有的。海棠听得啧舌，这样的夫子能教好学生吗？敬业精神明显不行啊！沈云清懒洋洋地道：“这样的夫子才厉害，这是在皇上眼皮子地下都能这么消极怠工，还能安安稳稳坐在国子监祭酒的位置上，这才是真的牛。”夫人，你醒了。海棠上前，沈云清打了个哈欠：“什么时辰了？虚时一刻，该吃晚饭了。”夫人。孟大人不在，咱们怎么办？来都来了，等着吧。沈云清坐起身来，伸了个懒腰，脚碰到了刀割，刀割不舒服了，往床尾缩了缩，继续睡。懒东西。沈云清骂了一句，他上鞋子站起来，让人送个菜单来，看看有什么好吃的。这几日，咱们就出去看看房子铺面，有好的就买几处。京城核心地带，寸土寸金，却也能一铺养三代。另外，买个大些的宅子。一家人搬来都能住下。六娘，主家到底到底财大气粗。与此同时，贺长恭正在燕王府吃饭。他本来是来拜见旧主，复命后就准备请辞回乡的。但是燕王世子赵景云却要留他吃饭，这弄得人很无措呀。在这样金碧辉煌的宅子里
，身边那么多年轻貌美的丫鬟伺候，贺长恭觉得吃饭噎得慌。第十章告命的诱惑。说起来，贺长恭和赵景云本来没有什么交集。身为燕王世子，西征军的监军，身份贵不可言，不是贺长恭能接触到的。但是老天非要把这俩人往一块凑。赵景云险些被绑架，贺长恭路见不平，一声吼，两人从此孽缘情深，并没有。赵景云感念贺长恭的救命之恩，给了他许多封赏。但是贺长恭想想自己没有什么家人，转手就把银子分给了家贫的难兄难弟。赵景云请他吃饭，他也不推辞，属于领导吃饭他转桌，领导开门他上车那一挂，吭哧吭哧吃了一大盆。赵景云觉得这人可用，既正直又不贪财。还不钻营于功名，但是贺长恭很猛，他就吃了一大盆江水面，然后就成了燕王世子的人了。是就是吧，反正大头兵都是打仗，他得了个名字叫贺长恭。其实他不太喜欢，他没读过书，但是这长恭听起来和出宫也没差多少啊。加上他这个姓，出宫还得来贺，弄得像他便秘一样。总之他不喜欢，但是比起狗剩还能强那么一丢丢。忍了，但是后来升官又是怎么回事？贺长恭得了个正五品武德将军的封号，怎么好事就掉到他头上了？他好像也没干什么呀。别人打仗他打仗，别人干活他干活，他咋了？赵景云好像有种恶趣味，就喜欢看他懵逼的样子，非说是他该得的。比如现在，他就笑着看贺长恭手足无措，挑眉道：“长恭啊，你今日怎么还拘谨起来了？”贺长恭闷声道：“被香气熏得慌，人多挡了光。”别人看我吃，我吃不下。赵景云哈哈大笑：“你这是有福不会享，我们村里瘫在床上的人才要人伺候呢。”贺长恭是真的不理解，自己有手有脚的，怎么还得让别人夹菜？关键夹得慢，他饥肠辘辘，一大桌好吃的摆在面前吃不到，急死个人。这是吃饭吗？这是酷刑！赵景云捉弄够了他，挥挥手让丫鬟退下，还开玩笑道：“看起来他们都没有福气。我本来还说。”你看上谁，让你领走，给你暖被窝，跟他在一起。赵景云也很会说几句粗话了。贺长恭扭眼一瞪，妖妖娆娆，不能做饭，不能下地，我不要，我要娶个壮实的媳妇，像你一样。赵景云被他的口味笑得前仰后合，不像我也得能干。贺长恭斩钉截铁地道：“他发现了，就不能对燕王世子太客气，否则这人还不知道能干出什么事情来。”真乱点鸳鸯图怎么办？世人都要求女子温良恭俭让，我第一次听说，还有要女子能干的。难道你说的是在床上？贺长恭，世子，你咋不正经呢？不正经的赵景云哈哈大笑，他实在是太喜欢逗贺长恭了。好玩，我等着看你到底找个什么样子的媳妇，朴实的，能干的。贺长恭放下碗筷，刚想抬袖子，眼前莫名浮现出沈云清皱眉看他。欲言又止的样子，又清了清嗓子，从袖子里掏出一张帕子，抹了抹嘴。赵景云反而不适应了：“你什么时候竟然也带帕子了？这真是天下红雨。”贺长恭面色有几分不自然，却还是粗声粗气地道：“进城了，不一样，我晓得的，免得被人嘲笑，还要被个寡妇用眼神拉人。”其实他习惯了被人嘲笑，他跟在燕王世子身边，出身高的人多了去的，反正都当成鸟叫。他也不管，但是沈云清一皱眉，他心里就不那么欲贴了。想他做什么？贺长恭闷声开口：“世子，之前您同我说过，帮您做完这件事情，就放我回家给我祖母和母亲守孝。”听到这里，赵景云脸上的笑意敛去，郑重道：“长恭，事情过去这么多年了，你节哀顺变，日后娶个贤惠的妻子，开枝散叶，你祖母和母亲在天有灵，也会欣慰的。我不知道欣慰不欣慰的，我就知道。”他们没想过我的福就走了。贺长恭掩面，泪洒衣襟。赵景云叹了口气，把自己的帕子也递给他。贺长恭拿起来擦了擦泪：“世子，我真的回去了。”赵景云道：“长恭，你听我说，你现在已经是五品武德将军，也可以给你祖母和母亲请个告命的。”啊！贺长恭瞪大了眼睛，他竟然也能向朝廷请告命？那不都是戏台子上唱的吗？小时候村里来了唱戏的。他早早拿着小屋子去给腿脚不好的祖母以及矮小的母亲占位置，他们很喜欢的，也有告命夫人这样的戏码。如果能给他们请个告命，那他们地下有知，也一定高兴坏了。真的能吗？贺长恭不敢置信地问。能是能，但是要是走后门就算了。贺长恭道：“我祖母说
要堂堂正正做人。你祖母说的对。赵景云面色严肃，能教出贺长恭这样的孩子，那位老人家也定然是个通情达理的，不用走后门，是你该得的。赵景云道：“但是得排队，之前有排两三年的。”那贺长恭迟疑了，有我在，短则半年，长则一年，应该可以。赵景云道：“你就在京城再待一段时间，不能说。”等排到你的时候，你已经卸任了，是不是？一年真的行？行。赵景云斩钉截铁地道：“我说行就行。”那行，我就再给世子效力一年，他也不白占便宜。能给祖母和母亲求个诰命，他们定然高兴。晚一年，应该也不会怪他吧？赵景云松了口气，还好，总算把这头犟驴说动了。他正是用人之际，舍不得放贺长恭离开。我想好了，安排你到雨林卫。第十一章。买宅子，贺长恭一口答应。好，他答应的太过痛快。赵景云有些意外的笑道：“你知道雨林卫是做什么的？”贺长恭粗声粗气地道：“干什么都行，他有一把子力气，也不犀利，什么干不了。”赵景云大笑，他真是太喜欢贺长恭这性格了。他打趣道：“我真是看你剃须之后变成了美男子，这才举荐你去京卫。如果还是之前那样，我打算让你去经营的，你安排就行。”哪里都能吃上饭，能给祖母和母亲挣来诰命，他是真的干什么都行。赵景云道：“你在京城没有住处，我有一处宅院，借给你住。我不要。”贺长恭拒绝：“我孤身一人，也没有家眷，睡柴房都行。倒是那些拖家带口的，世子留着安顿他们吧。”“不行，我偏愿给你，不许拒绝。”赵景云道：“你也不能总是孤身一人，我让林管家带你去房子看看。”闲着也是闲着，贺长恭见他态度坚决，便也没有再推辞，那就多谢世子了。反正我就一个人，世子回头也可以安顿别人来住。他离开之后，谋士徐先生摇着雨扇从内室出来，赵景云靠在椅背上，骨节分明的手指轻轻敲击着扶手。徐先生怎么看？是个忠勇的。徐先生道：“就是这性子，有些粗糙莽撞，还得好好磨砺磨砺。”赵景云笑了，倘若不是看好贺长恭。他也不会费尽力气劝说他留下，这个人会很好用。顿了顿，赵景云脸色又严肃起来。高家那边，先答应了吧。徐先生愣了下，满脸的不赞成。赵景云缺钱，非常缺钱。他虽然是世子，但是生母已经病逝，现在的王妃是他的继母，对他面子上挑不出来问题，但是也就面子情。偏偏燕王对现任王妃十分宠爱和信任，把家里所有的账目都交给他管理。赵景云一个月二十两月银，哪里够用？就算还有些其他收入，但是还是捉襟见肘。他说的高家是京中有名的黄山高家，他想要高家女的嫁妆。虽然这么说太过直白和无耻，但是事实也就是如此。徐先生摸着胡子道：“世子，世子非不进门，您先取个侧室，对您婚事很不利。”赵景云何尝不知道？然而现实的难处摆在这里。他能怎么办？继母时时想着让弟弟娶自己而代之。赵景云如果不是被逼无奈，怎么会接下西北监军这个苦活？他在西北认识了一批人才，也留下了礼贤下士的好名声。如果不趁着这个机会拉拢人才，那他之前的那些努力多半都要打水漂。他是人人羡慕的世子，但是那里究竟过的什么日子，也就自己清楚了。赵景云伸手揉了揉眉心。那就麻烦先生走一趟，去探探高家的口风，可以先给他们一个承诺。是赵景云自嘲的想，他这般同那些出来卖皮肉的女子有什么区别？但是他也并没得选。有些人吧，虽然什么都不是，但是有金矿，日子就舒服的很。不错，这说的就是沈云清。他抱着刀哥，带着海棠和六娘，在牙人的带领下去看宅子。牙人并没有因为几个人打扮普通而怠慢，外乡人。多有钱的都有，夫人，您看这宅子，地处繁华，去哪里都方便。内里又三进，后院安静雅致，家中人口多也住得下。而且这宅子的主人急着出手，只要三千两银子，还能再讲讲价。在院子里转了一圈，出来站在外面隐蔽处，牙人开始劝沈云清买下。三千两银子啊！海棠惊讶的张大嘴巴。这宅子虽然确实还行，但是在乡下就值三十两吧。沈云清对这宅子是满意的，最重要的是这里距离国子监很近，日后小叔子去读书，回家也方便，而且安哥耳濡目染，对他也有好处。这不就是古代版的高端学区房吗？孟母三迁的目的地。沈云清思忖着怎么砍价，忽然看到旁边的房子门前
，有两块爆骨石，别说，还怪好看的。这个房子怎么没有那两块石头？牙人顺着他手指的方向看了看，笑道：“夫人，那叫爆骨石，武将门前才能有。不过说来也奇怪，那是燕王世子的产业。”之前似乎没有爆骨石的，难道世子卖房了？不过那也是寻常，王公贵族得圣心，有祖业的日子就好过，否则也是拆了东墙补西墙。沈银清这一听，觉得价格也可以不讲了。武将那就是安全保障啊，这房子很可以。他象征性的讲了讲价，最后以两千八百两银子的价格拿下了房子，连带着房子的家具陈设。牙人还要推荐丫鬟婆子。被沈云清暂时拒绝。虽然买人买得起，但是人不合适就太闹心了。三个人略收拾了一下，过了两日就从客栈搬到了新家。六娘在正门前抬头看了看空空的牌匾位置，道：“东家，咱们回头找人写个贺宅吧。花那个银子做什么？”沈云清道：“等仲景写一个。”六娘心说：“您倒是自信，要是人家孟大人不收怎么办？”隔壁看起来还没搬。海棠张望着道。否则，咱们应该送点点心什么，拉近一下关系。六娘迟到，你以为这是在乡下呢？人家是武将之家，能和咱们来往吗？六娘说的对。沈云清道：“咱们也不用去舔谁，就借个光，安静过日子就行。”再说贺长公进了雨林卫，才知道原来雨林卫负责巡警各处城门，能进雨林卫都是身材挺拔、相貌英俊、骑在马上威风凛凛，其中绝大部分人。都是家里有权有势的世家子，在这里混个差事，再差些的也是高官子弟。贺长公这样的泥腿子，可以说绝无仅有。换成别人，早就自卑死了。偏偏贺长公谁也不羡慕，更别提跪舔谁。不管别人怎么挤兑，都当成放屁。我行我素，独来独往。其实贺长公心里也不大乐意。他一个真正的爷们，和这群娘们唧唧的，能要到一壶里吗？第十二章女灵一。但是不管愿不愿意。贺长公既然接了这活，就干得很认真。别人都觉得这是闲差，他却干得披星戴月。早上天还没亮，他就起床打拳。小时候，他跟着村里退下来的老镖师学了几年拳脚，投军之后也勤学苦练，日日练，从不偷懒。打完拳，出去挑着便宜的早饭吃一口，或是包子或者面条。每当吃包子的时候，他就忍不住怀念沈云清的手艺。大肉包子是真好吃啊！吃过饭，天才刚蒙蒙亮。他骑马溜几圈，马和人一样，不能停下，一停就废了。等做完这些，他还能第一个到雨林卫报道。雨林卫巡视城门，就像走形式，接受众人的目光瞻仰。贺长公不是，他什么闲事都管，什么抓小偷啊，打流氓啊，甚至别人丢了只鸡，他也能帮忙找半天。雨林卫其他人都气坏了，和这家伙在一起，实在是太跌身价了。他怎么那么不把自己当盘菜呢？贺长公。我看你们就是太把自己当盘豆芽菜，不干活那叫活着吗？一只鸡怎么了？多少百姓一年都舍不得吃一只鸡，要是下蛋鸡那更了不得了。或许是一家全年的盐醋钱呢。如此下来，雨林为其他人也使坏，有什么脏活累活需要出城的活，都交给贺长公。贺长公也不和他们计较，当官不为老百姓，不如回家卖红薯。只要是对百姓好的事情，别人不做，他做。祖母说。能对别人有用，就不算白来人世一场。晚上他总是披着星光回家，经常能闻到隔壁传来的饭菜香气。也不知道隔壁是住的谁，天天是要想死人吗？贺长公一边就着大葱吃馒头，一边闻着隔壁的饭香盘算事情。上面有命令，说让出城去接国子监的孟大人回府，因为都说那孟大人脾气古怪，没人愿意去，推来推去就推到了他身上。去就去呗，谁还不是两只眼睛一张嘴？他就不信那孟大人能有多可怕。不过他想起来，路上沈云清似乎提了一句，他进京就是要寻孟大人，要想法子让小叔子进国子监读书。国子监几个孟大人，要就是这个的话，或许他能帮忙说和说和。贺长公忽然有些后悔，没有问清楚沈云清在京城住在哪里。回头事情要成了，他去哪里找人？嗯，或许可以直接托人回镇上说一声，反正镇上能赚钱的年轻漂亮小寡妇。大概就那一个。与此同时，沈云清也正在说这件事情。他之前买房子的时候就打听过，孟大人家就在附近。这两天，六娘出去打听了一下孟府的情况。孟大人今年三十多，父母已逝，现在家里就孟夫人和一个女儿。女儿今年十五。沈云清摸着下巴，若有所思。孟大人虽然不在。
，但是咱们可以先和孟夫人或者孟姑娘走近些，近水楼台先得月，不是？六娘道：“你能想到的，别人想不到。”什么意思？你去孟府前门后门看看就知道了。那里想凑近乎的人和赶集似的。沈云清毫不夸张。六娘道：“大户人家派丫鬟婆子，小家小户就自家女眷。总之，只有你想不到。”没有他们做不到的，做什么？那做的可多了。孟家就是出来倒马桶，他们都抢着帮忙。沈云清这么卷吗？就是拍马屁，他都排不上队。这都是什么歪风邪气？最重要的是，他怎么能参与进去？别落伍啊！沈云清一拍桌子，明日开始我也去。卷吧卷吧，大家一起变成卷心菜。夫人，您去干什么？海棠有些紧张地问，他怕夫人到时候平地一声雷。爆雷了！夫人做过的虎事可真不少，当然是做老本行了。沈云清得意挑眉：“孟家人口简单，但是总有下人吧？没有下人，总有亲戚朋友吧？人吃五谷杂粮就得生病，到时候我医术好，他们会来找我的。你要开医馆，现在不开。”沈云清道：“我做灵医，这里所谓的灵医，就是走门串巷给人看病的走方廊中，到时候提着药箱，手摇串铃，往孟家门口一站。”成了，说干就干。第二天一早，孟府后门门口就多了一个俏生生的女灵医，身边还带着个小丫鬟，并一条小土狗。女灵医看起来十七八岁模样，却做妇人装束，容貌秀丽，肌肤胜雪，身段苗条，脚步轻快，看着就让人心生喜欢和亲近。六娘混在那群婆子当中，除了腰间鼓鼓囊囊藏了斧子，其他并没有什么异常。在孟府等着走后门的这些人，彼此都已经熟悉了。见来了新面孔，都很好奇。有婆子道：“这位娘子是灵医，我活了这么大一把年纪，还没见过你这么年轻的女灵医呢。女子做灵医的也有，但是基本都是年纪大的妇人。做灵医这件事情吧，很容易让人觉得嘴上没毛，办事不牢，这是一个需要阅历的行当。”沈云清笑容清丽，声音婉转：“我家是祖传的灵医，我从小就跟着我爹走街串巷了。”海棠把头低得快碰到前胸了。夫人可真敢说啊！夫人的爹明明就是个土财主。有夫人好事问道：“你都能看什么病？什么病都能看，看不好不要钱。”沈云清道，同时在旁边的青石上坐下，抽出帕子扇着风。你这小妇人倒是好大的口气。第一个开口说话的婆子道：“听你口音，不是京城人是吧？”“我是林州来的。”沈云清道：“婶子，您要是不嫌弃，我给您看看。”婆子当即有些恼怒。我老婆子身体好得很，你这种为了骗钱什么都敢说的灵医，我见得多了。走走走，赶紧走！旁边的人因为常和这婆子一起守在这里，大家也培养出了感情，都帮婆子说话，驱赶沈云清。沈云清不慌不忙地道：“婶子别急，我们灵医讲究望闻问切，我望诊就能看出些问题。”胡说！第十三章，用医术套近乎，汇集记忆。也算人之常情。沈云清又是为了显摆自己的医术，所以并没有因为婆子的恼怒就生气。他笑着道：“婶子，你面色萎黄，没有光泽，这是寒湿内停，气血两虚并脾虚。请问婶子，是不是日常有食欲不振、四肢无力之症？”婆子脸色变了变，却不好打自己的脸，嚷嚷道：“你说这些算什么？不都是这一套来骗人的吗？”沈云清脸上还带着笑。刚才你说话看到你舌苔。白后而腻，这也是寒湿之症，肠胃功能不好。这些呢，也是寻常。婆子，他竟然抢自己的话，让自己无话可说。这些问题或许都不是问题，但是最重要的一点是，婶子要注意心急。你最近应该有胸闷气短，而且晚上更明显。你这妇人怎么能乱说吓唬人呢？旁边有的人听不下去了，心急是能死人的。而被望诊的婆子却不说话了。手下意识地捏着袖子放到胸前，他最近好像确实有时候会觉得胸闷气短，不过也没放在心上。我不是吓唬人的，这位婶子的心急乃是慢症，吃几副药慢慢调养就好了。而且我也不卖药，可以开个方子，去随意哪家药房买药。婶子要不是不信我，那就去寻个大夫给看看，这是常见之症。婆子当即就有些坐不住了，她平时其实挺惜命的，虽然她在主家不受宠。最后只能得这么的打发时间，又没有油水的差事。但是他男人厉害啊，他男人可是府里的管家。他要是出事了，府里那些小妖精还不反了天？在一个府里，主子是高不可攀的，管家才是最受欢迎的男人。你等着，我这就去找大夫看看去。沈云清坐得稳如泰山。行。
我就在这里等着。海棠取出带来的水囊和杯子，给他倒了一杯水。沈云清握着杯子，在众人的打量之中，从容仰头喝水，露出天鹅般美好的颈部曲线。这时候，孟府的后门突然打开，一个穿着香妃色被子的严肃婆子挎着篮子出来。看样子是要买菜的，然后沈云清就看着原本坐在他身边的那些妇人，以迅雷不及掩耳之势围上前去，陪着笑脸。这个要帮忙提篮子，那个说今天天气真好啊，看得沈云清目瞪口呆。刀哥被这群女人的热情吓到，一个劲的往沈云清怀里蹭。沈云清，废狗！婆子对此习以为常，皱眉道：“让开！都说过多少次了。”别围在这里，你们家的主子孩子要是出息的话，不用走后门就能进去；不出息，后门没有，后窗都没有。沈云清扑哧一声笑了。沈家的婆子说话好生有趣，不知道是不是错觉，那婆子似乎看了他一眼，然后挎着篮子昂着头走了。沈云清做好了持久战的准备，好狭一整的坐着，喝完水又拿出瓜子，招呼众人一起嗑瓜子。瓜子一嗑，香飘万里，周围的婆子围上来。你一把我一把，嗑着瓜子吃着瓜，众人的关系一下拉近了不少。在去寻医的婆子回来之前，另外有几个人也请沈云清看过了。沈云清看得准，又不收银子，说话嘴还甜，很快和众人混熟。有人问他为什么来这里，他直言是想给小叔子求个进国子监的机会。没想到的是，众人都劝他算了，有这等医术，好好赚钱不好吗？泡在这里浪费时间。沈云清，你们确定？不是为了排挤竞争对手吗？这时候有人道出了实话：“我们呀，都是主家不死心，那就在这混着，反正拿着工钱又不累。主家呢，自己进不去国子监，还得防着别人走后门进去。言外之意，其实根本不会有结果，就是成本对大户人家来说可以忽略不计。”沈云清，他千里迢迢进京，可不能轻易算了。正说话间，一个小丫鬟气喘吁吁地跑回来道。准的准的，王嬷嬷刚才找了大夫看，大夫说的和这位大嫂子说的一样，特意让我来告诉一声。大嫂子满头黑线，行吧，不管称呼如何，至少人家还挺讲究，给他证明了。沈云清立刻感觉到众人对他的热情高了十八度。孟府的婆子买菜回来，看到众人都围着沈云清，他自己的回府路竟然比往常顺畅了不少，心里忍不住嘀咕：这妇人倒是厉害。竟然把生意做到了自家门口，看样子是专攻妇科的。婆子摇摇头，挎着篮子进去了。其他人竟然也没有多吃馋。主家的事情没有自己的小命要紧，反正受挫都是常态。第一天，沈云清混了个脸熟；第二天，沈云清成功的吸引了孟家门房婆子的注意，搭上话；第三天，沈云清正在给婆子们讲养生知识。中老年，只要养生。我们就是好朋友。然后有个穿着青色襦裙的丫鬟从里面出来，有几个人犹豫了下，象征性的起身去套近乎。姐姐这是要出门吗？丫鬟并没有搭理，站在台阶上居高临下的看着，目光落在了沈云清身上，欲言又止。沈云清何等聪明，当即站起身来道：“姐姐找我。”大户人家的丫鬟为了表示尊重，外面的人都喊姑娘或姐姐。丫鬟面上露出些许扭捏之色，红着脸道。能不能请你进来？我私下和你说几句话。能啊，太能了！宰相门前七品官看这丫鬟的打扮，应该是个有体面的丫鬟，只让沈云清一个人进去。孟府布置的很典雅，后门进去就有池子，池边有假山，有竹子和花草，布置的十分用心。丫鬟并没有带着沈云清继续往里走，拉他到假山边，低声问：“我有点难言之隐，你若是能帮我看好，我多多给你枕巾；要是看不好，也……”也请你不要说出去。我看着他紧张万分的样子，沈云清扶住他，顺手不动声色地搭上他的脉。第十四章：脾气古怪的妇女。原来如此，沈云清心中有数，面上带笑。姐姐不用说了，我知道你什么病症了。丫鬟大惊失色。沈云清低声道：“是不是总想解手，然后却淋漓不尽，甚至还有些尿血的症状？”丫鬟看他的目光瞬时变了，连连点头，声音中带了哭腔。我会不会死？我是不是得了脏病？我什么都没做过呀！我是清清白白的。沈云清笑道：“不慌不慌，不是什么脏病，是在寻常不过的病症。尤其夏天天气热，咱们女子有这样的病症太过正常，就是尿路感染而已。”丫鬟是个十四五岁的小姑娘，对别人羞于启齿，自己想多了。丫鬟真的哭出来了，真的没事吗？你是不是安慰我？
，真的没事。我告诉你怎么办。沈云清从药箱子里取出纸张和炭笔，给他写了药方。丫鬟没见过炭笔，更没见过这样写字的，一时之间惊得说不出话来。沈云清写完药方起来，递给他，拿着这个去取药就行。怎么用我也都写清楚了，不用紧张，只是寻常。丫鬟这才反应过来，伸手接过药方，揣到怀中，屈膝行礼道：“多谢夫人高义。”但是枕巾是万万不能少的，他不由分说把一串钱塞到沈云清怀中。沈云清大概明白，这是银货两讫的意思，不能占自己便宜。回头对孟家的人没办法交代。这孟家的家风果然极好，他没有再推辞，也没有留恋，甚至没有问丫鬟的名字，收了钱就干脆利落地拎起药箱出去了。丫鬟看着他的背影，眼中露出感激之色，同时也松了口气。沈云清出去后。外面的婆子都好是凑过来问他到底怎么回事。孟家的门里，丫鬟贴着门，心如擂鼓的听着。他怕，他还是怕沈云清说出去。沈云清朗声道：“什么怎么回事？就矫情呗。高娜姐姐和我说手被割伤了，怕留疤。我想着割伤那可不得了，赶紧看看伤口。结果你们猜怎么着？怎么了？怎么回事？那伤口啊，都愈合了。”沈云清说完。众人都哈哈大笑起来，门里的丫鬟这才彻底松了口气，心中对沈云清更加感激，悄无声息地进去了。这丫鬟乃是孟家小姐孟香香的贴身丫鬟绿柳，绿柳当天就让人帮她买了药用上，第二日竟然就见好了。绿柳自小陪着孟香香长大，主仆俩感情很好，所以当她看到孟香香为脸上的痘烦恼时，忍不住提了一句沈云清，孟香香却不太相信，一个零一。真有那么厉害吗？绿柳连连点头。奴婢觉得他挺厉害的，你要不要试试？就是就是就是什么？就是奴婢觉得他或许对老爷有所求，我又不是不给枕巾，让他来。孟香香道：“我爹不是常说不能讳疾忌医吗？去把他请进来。女孩子的脸多重要，他被脸上的痘痘烦死了。因为是孟府独女，他身上多少有些骄纵。那奴婢这就去。”就这样，沈云清在一众婆子羡慕的目光中。进了孟府，看到是青春痘的问题，沈云清就笑了。又是一道送分题，他开了方子，又叮嘱了注意事项。从他进来，孟香香就在毫不掩饰地打量着他。沈云清气定神闲地道：“按照我的话去做，半个月后一定能痊愈。”嗯，孟香香金贵的汗手，绿柳给沈大夫拿枕巾，双份的。沈云清站起身来道：“如此就多谢孟姑娘了。”他拿了枕巾，就背着药箱。随着绿柳一起出去了。等绿柳送完沈云清回来，孟香香迫不及待地问：“绿柳，他和你说什么了？”绿柳愣住：“和奴婢说什么？他他什么也没说啊。姑娘，是不是还有别的事情？”孟香香跺脚：“他不说，你怎么也不问？他天天在咱们府门口，是想干什么？他就等着沈云清开口，然后拒绝后者呢。结果沈云清从始至终都没开口。这……”简直就是不按照套路出牌。孟香香的脾气随孟大人，越是要按着他的头让他干什么，他越是不干。但是反过来，他就很好奇。绿柳哭笑不得地道：“在咱们门口的，肯定是家里有人想进国子监。殊不知，这件事情除了老爷，谁也做不了主的。”这话多少存了帮沈云清的用意。果然，孟香香冷哼了一声道：“谁说的？你看我爹什么时候驳过我的意思了？分明是他蠢笨。”不知道真佛就在面前呢。是是，姑娘，您说的对。绿柳忍笑道：“那奴婢回头去提点提点他。”算了，说了像我求他一样，等着吧。我的脸要是好了再说。虽然吹了牛，但是也不知道那林一家到底谁求学。要是歪瓜裂枣，只能让爹为难，毁了爹的一世英名。与此同时，孟大人也在和人较劲。没错，那个人就是贺长公。贺长公领命出去接保护孟大人，迎接孟大人回京。那叫一个尽心尽力。孟大人半夜去个茅厕，他都跟着。孟大人不让他跟着，他愣愣地道：“您老这么大年龄了，万一不小心掉茅坑里怎么办？”孟大人，我老人家今年三十五。贺长公，在我们镇上村里，读书人辈分高，别人都得喊一声老爷。孟大人被这个二愣子弄得也是没脾气，被他陪到便秘，匆匆辞别好友回家。但是人心都是肉长的，贺长公再愣再直，真尊重还是假尊重？孟大人还是能区分开来的。他问贺长公：“你读过书吗？”贺长公：“没有，斗大的字认识不了一箩筐，就认识自己名字。”
但是写潦草点就不认识了。孟大人摸着胡子勉励他道：“读书这件事情没有早晚哦，那等我老了再读，我看见书就头疼。”孟大人，他这么好一个名师放在面前，是摆设吗？知不知道？别人都花多少心思求他指点，真是个傻子。第十五章。被挤兑的贺长恭，孟大人对着这个新进的泥腿子雨林卫，实在是黔驴技穷。要说他傻吧，他也没那么傻。比如他其实听出来了，孟大人想要收他为徒。孟大人，您收徒吗？贺长恭骑马走在马车旁，粗声粗气地问。孟大人心中一喜，这傻子开窍了。收徒是收徒，但是资质太差的不收。然而如果是你，那也可以勉强考虑。这小子身上有一股韧性。倘若用在读书上，肯定能学得不错。放心，资质不差，已经是秀才，准备考举人了。孟大人顿时明白了，原来是想为别人说相。他心里隐隐有些失落，原本还以为遇到个不一样的有趣之人，谁知道又这么俗气。是谁？孟大人问。我也不认识。孟大人，你不认识，你说个鬼！果然还是那个傻里傻气的泥腿子。就我进京路上遇到一个老乡，一个很能干的寡妇，她进京。是想找门路送他小叔子进国子监，我就帮他问问。这短短几句话，信息量却不少。孟大人摸着胡子道：“你为什么帮他？是觉得他可怜？他可怜，他不可怜。贺长恭怎么能把‘可怜’这两个字和拿肉喂狗的沈云清联系起来？他过得还不如他的狗呢。那你见色起意，贺长恭，孟大人，您怎么老不正经呢？人家是寡妇，孟大人。”那你为什么帮他求？你见过他小叔子？要是个不学无术之徒怎么办？不能。贺长恭粗声粗气地道：“我信他，信谁？信沈娘子。”贺长恭道：“你要是行，就考察考察他小叔子；要是不行，也给个准话。我回头和他说一声，让他赶紧回乡，别耗在京城。就算不能行，也帮沈云清讨个准话。他就是这般想的。”孟大人思忖了片刻后道。那就让他小叔子来试试吧。但是我有言在先，人不行，走谁的门路都不行。行，谢谢孟大人了。改日我请您喝酒。贺长恭一高兴，就把军中的那些糙汉做派拿出来了。孟大人却心情大好。这世上俗人太多，有趣的人太少。贺长恭顺利把孟大人送回了家，因为从侧门走的，后门正在热情地给众多婆子看病的沈云清。完美错过了和他的相遇。贺长恭回雨林卫交了差，雨林卫有指挥使、指挥使同知、千户、百户、总旗等。贺长恭就是个校尉，最低级别的小喽啰，所以要对总旗汇报。雨林卫总旗柴峰对他很满意，因为这位孟继久实在是太难应付，一言不合就开口骂人。偏偏他又极有声望，皇上那边也敬重他三分，所以雨林卫时常都接到类似的任务。看起来。以后都可以交给这个泥腿子了。贺长恭得了一天的假期，他盘算着去客栈打听打听沈云清的下落。带着一个丫鬟、一个婆子，并一只狗，出手阔绰，应该不难打听。他决定先去最贵的客栈打听。沈云清是不肯委屈自己的那种人。然而还没离开，就有雨林卫的同僚上来围了上来。有个叫王志的开玩笑道：“第一次自己执行任务，就得到了柴总旗的夸赞，实属不易。不如咱们一起去酒楼。”庆祝一下贺大哥旗开得胜。王志出身国公府，虽然亲爹只是庶子，但是也颇得国公爷喜欢，所以他这个庶子的庶子也得到了雨林卫的缺。虽然同为雨林卫，但是也分三六九等。他们这种需要实打实干活的人是最底层，在这最底层之中，王志就算翘楚，所以众人都簇拥着他。王志想排挤贺长恭，其他人也迎合，所以他一开口。众人就纷纷附和。贺长恭眯起眼睛看了看王志等人，点了点头。他倒要看看这些人想做什么。王志得逞，上前想要和贺长恭勾肩搭背，结果个子太矮又瘦弱，和贺长恭在一起像亲爹带着儿子似的。众人走在后面，想笑又不敢笑。王志为什么要排挤贺长恭？因为原本他想把大舅子弄到锦衣卫，本来已经咬咬牙送了一千两银子给柴峰，这一千两。基本上是他所有的家当了，包括妻子的陪嫁。国公府看着风光，其实已经落魄。他这样庶子的庶子，能得到的资源更有限。柴峰原本也已经答应帮他。王志以为这件事情板上钉钉，还吃了大舅哥的答谢宴。结果呢，从天上掉下的泥腿子，把这件事情给搅黄了。柴峰没有退银子，只说了一堆，自己也没办法。王志又不能开口索要。
，还得受大舅哥的白眼和妻子的埋怨，早就攒了一肚子火气。他现在就想着，如果能把贺长恭挤兑走，那这件事情或许还有转圜的余地。贺长恭去接孟大人这件事情，就是王志在旁边添油加醋促成的。万万没想到，贺长恭竟然顺利把人接回来，完全没有幺蛾子。一计不成，王志又生一计，他要让贺长恭知道，你腿子就是你腿子。根本不配合他们这些官家子弟在一处。于是，在他的大力提议下，众人一起来到了京城有名的四云楼。一进去，王志就装出一副这里我熟的样子，开始点菜：小二、蒸熊掌、蒸鹿尾儿、挂鹌鹑、烩海参、蟹肉羹。算了，要六月黄，蒸了送上来。他扭头又假惺惺地问贺长恭：“你再点几个菜？”贺长恭：“你们点。”我不识字，众人都笑了。王志又点了鲁班鸠、糟鹅掌等六个冷盘，又令小二捡的新鲜的果子上几样，然后众人一起上楼到了雅间。众人刚刚坐下，王志又开始大声吹嘘：“贺兄弟怕是不知道吧？这四云楼的雅间，单单有钱是不够的，一定得身份够才能订上。”隔壁正咬着捆丸子的沈云清差点喷出来：“这谁呀、啊？风大不怕闪了舌头，有钱不够。”他怎么能在这里坐着吃席？刀哥对着隔壁汪汪汪，有些激动。六娘道：“贺兄弟，该不会是咱们认识那个吧？”沈云清翻了个白眼道：“你真以为天下都是你兄弟呀、啊？”第十六章，锦鲤贺长恭。然而下一刻，贺长恭就打了他的脸，真不知道。沈云清的筷子掉到了桌上，竟然真是贺长恭，这也太巧了吧！这酒楼的雅间之间。就用大屏风隔开，虽然遮挡的还算严实，但是声音真是一点都藏不住。正巧小二进来上菜，沈云清给他塞了两颗银瓜子，问道：“隔壁是什么人？”小二得了银瓜子，满脸堆笑，但是听说隔壁，脸上又有些轻蔑之色，道：“雨林卫又来打秋风了。”说完，他又捂上了嘴，陪笑道：“夫人可千万别说出去。”“嗯，你下去吧。”贺长恭。混到了雨林卫里也挺好的，不知道他能不能有关系。回头自己在京城开几个铺子，到他那里摆摆。不管在哪里做生意，上面没人是万万不能的。小点声，他做了个晋升的手势，想听听隔壁说什么。这是六月黄，隔壁菜也很快上齐了。王志指正中的一盆清蒸六月黄道：“来，贺兄先请。”他笃定贺长恭不会吃螃蟹，想让他丢人。没想到贺长恭道：“这玩意。”都是壳子，没什么肉，我不爱吃，你们吃吧。王志语气夸张地道：“没什么肉，不爱吃。”贺兄确定不是在开玩笑吗？这一盆六月黄要二两银子呢，我给你卖一泡狗屎二两银子，你难道也要扑上去吃？沈云清扑哧一声笑了，对吗？这才是贺愣头青。王志脸色涨得通红，带着几分恼怒道：“没吃过就是没吃过，你装什么？在孙子面前。”我装什么？贺长恭拿起一只螃蟹，熟练的去了鳍，掀开盖，掰成两半，吮了吮黄，就扔到桌上。这是什么好玩意？乡下到处都是，根本没人吃。沈云清连连点头，一点儿都没错。他们林州螃蟹真不是稀罕东西，都是穷人才吃的。这些人想羞辱人，羞辱到了人家的专长上，也是倒霉。王志恼羞成怒，道。我好心请你来四云楼开眼界，你这是打定主意不给我面子了，是不是？你算什么东西？贺长恭道：“自己没有脸，指望别人给你脸，你先喊声爹来听听。”沈云清就差鼓掌了，真爹气十足，解气。王志等的就是现在，他直接把桌子掀了，一只脚踩在凳子上道：“今日谁对谁错，大家都看到了吧？是我兄弟的，就给我狠狠的教训他。”贺长恭摇摇头。真是糟践东西的狗杂碎！他直接拎起王志的领子，像拎小鸡一样，直接把人往墙上一扔。王志重重跌到墙上，然后滚落在地，滚了几滚才停下来，躺在床上，疼得不住呻吟。其他人见状，哪里还敢上前？这时候都开始装和事佬，劝贺长恭以和为贵。贺长恭啐了一口：“我和你们井水不犯河水，但是谁要是想不开，非要凑上前来找死，我也成全你们。你们个个都有身份，有地位。”我一个泥腿子，无牵无挂，什么都不怕。众人都讪讪的，拿钱。贺长恭踩着王志的头，把掀桌子的银子给人家赔了。掌柜闻讯赶来，忙道：“不用，不用。”我贺长恭却硬是逼着王志掏出荷包里所有的五两二钱银子，赔给了酒楼。他看着满地狼藉，心道一声造孽，就起身往外走。汪汪汪！贺长恭愣住，刀哥。
他对这个名字也很有意见，谁在狗面前都得低一头喊哥，什么破名字。刀哥疯狂点头，小弟，是我，是我。贺长公乐了，你主子呢？我正要找你们呢。于是，从一个雅间出来，贺长公又迈进了隔壁雅间。沈云清有点失落，他刚才还想着。关键时候自己出手帮贺长公，用金子闪瞎那些人的狗眼呢？没想到根本没轮到自己上场。果然，男人有实力，其他都是浮云。大妹子，我总算找到你了。贺长公看着一桌子菜，心又开始突突。看样子他们已经吃的差不多了，却剩下这么多。他自觉坐下，拿起筷子道：“我吃几口。刚才遇到群孙子，还没吃上饭，要不要加几个菜，让别人吃自己的剩菜？”沈云清也不太好意思，不用，够了，够了。贺长公还把沈云清剩下的半碗米饭划拉到自己面前。我和你说啊，说啥来着？一激动，竟然忘了。沈云清弱弱地道：“您慢慢想，但是我想知道，您谁的剩饭都吃吗？”贺长公，除了你，我就没见过剩饭的人。这个败家娘们，沈云清大哥，我错了。对了。想起来了，贺长公一拍脑袋：“你不是要求孟大人收了你小叔子吗？我帮你求了。”沈云清目瞪口呆，被这个好消息砸得找不着北。他这刚打入内部，他已经给处理好了，不对吧？要是那么容易的话，孟府门口那些长年累月等在那里的人，岂不都是笑话？沈云清咽了一口口水：“大哥，你问的哪个孟大人？”贺长公咬着一条鸡腿，闻言也愣住了。京城里。好几个孟大人，姓孟的那么常见吗？还有，这女人是不是有毛病？一整只鸡，她把鸡翅、鸡爪子吃了，鸡肉剩下。沈云清笑了笑，嗯，应该是有几个的。多谢贺大哥，我这边也找了孟家人，应该也快成了。贺长公道：“你说的孟大人，不是冒胡同住的那个呗？”沈云清愣住，冒胡同，那还真是。问题是。贺长公怎么和孟大人搭上话的？他惊喜又好奇。贺长公听他发问，摆摆手道：“不值得提，就是那些孙子算计我，让我去接孟大人，我就顺嘴给你提了一句，孟大人就答应了。但是他说了，浑水摸鱼肯定不行，行，肯定行。”沈云清激动的声音都变了：“快，海棠，让人给大哥上壶酒。这不是大哥，这是天选之子啊！你腿子进雨林卫就算了，还能和孟大人搭上话？”这是什么运气？这是锦鲤呀！求沾沾运气，脱飞入瓯。第十七章，竟然是邻居。贺长公却摆摆手道：“不用，不用浪费那个银子，这里什么都贵。不要紧，我有钱。”沈云清忍笑道。贺长公听得直叹气：“妹子啊，不是我说你，就算金山银山也不能这么花，以后不知道哪里就得花钱。”哦，好。沈云清乖巧点头：“这是他的锦鲤，他今日就是说一加一等于三。”他也嗯嗯，贺长公一边吃饭一边道：“我在雨林卫供职，你们要是遇到什么难处，就去那里找我。等你小叔子进京，也去那里找我，我带着他去找孟大人。”好嘞，沈云清连声答应：“谢谢大哥。”鞠躬九十度。六娘看着沈云清眉开眼笑的样子，忍不住把视线转到窗外。主家这喜怒形于色的样子，是怎么做生意赚到大钱的？吃过饭，贺长公道。你们住哪里？我把你们送回去。沈云清忙道：“我们住在柳树胡同，很近，不用送。”贺大哥，你还是回去看看吧，我怕被你打了那畜生。恶人先告状，你别吃了亏。贺长公道：“没事，我又没做错，我不怕他。有理走遍天下，就是打到天王老子那里，他也不怕。”看着他的轴样，沈云清不由头疼。这是白天，又这般繁华，不用贺大哥送了。从客栈出来。沈云清又一次婉拒了贺长公的好意。贺长公想，大概他是寡妇要避嫌，想想青天白日也确实没有危险，便粗声道：“那行。”沈云清对他点点头离开。可是贺长公还是跟着。沈云清回头：“嗯，我也回家。”贺长公道。沈云清没话说了。结果贺长公一路把他们送到了家门口，见他还没有离开的意思，沈云清道：“贺大哥。”我们到了，大哥总是这么热情。贺长公眼睛瞪得溜圆，我也到了。沈云清，这是想要赖上他了。原来你是这样的，贺长公。妹子，你竟然住在这里。贺长公一脸震惊。我刚才就说了，我住在柳树胡同。我爹娘，原来这就是柳树胡同。我也住在这里。诺，就在那里。他指着隔壁带爆古石的房子道：“沈云清，这是什么样的孽缘情深，竟然又做了邻居？哦。”不不不，这是和锦鲤做邻居，应该开心才是。就是大哥
您现在晚上不哭了吧？”六娘道：“没看出来呀、啊，贺兄弟你发达了，这宅子可不便宜。”贺长公挠挠头，没借别人的赞助。妹子，你买这宅子多少钱？听说要两千八百两银子的时候，贺长公整个人都不好了。这分明是睡在金元宝上。沈云清大笑，万万没想到。竟然和他做了邻居，沈云清眼珠子一转，有了主意，试探着道：“贺大哥，你说我在这里开个门头，做个小医馆如何？虽然能躺在金子里醉生梦死，但是他不得有点追求吗？主要是得给儿子做个榜样。”贺长公在，安全度顿时提高。贺长公认真的想了想后道：“行倒是行，但是妹子，你开个医馆，专门接待女人吧。嗯，寡妇门前是非多。再说。”男人脑子有几个干净的？回头见你是个年轻漂亮、还有钱的小寡妇，说不定都上门来占便宜。沈云清扑哧一声笑了。贺长公很清醒吗？男人脑子确实没几个干净的，里面装的都是 X 虫。你别笑。贺长公一脸正经，我是说真的。回头再有什么话传回你婆家，别给你惹麻烦。沈云清郑重道：“好，那我听贺大哥的，我就开个小医馆，专门给妇孺看病。”有个营生，那行。贺长公道：“不过，妹子，你不打算回林州了？”“不回了。”沈云清道：“多亏了大哥帮忙，我这就回去写信给家里，让他们收拾收拾进京。小叔子要是出息，能进国子监最好；就是进不去，回头也在京城寻个好夫子。”贺长公点点头，心里想着：“他死去的男人，真是一点福气也没有。有个这么能干的媳妇，他蹬腿了，就算是织衣制妇孺。”回头也难免有刁钻的，还有你这初来乍到，也抢了人家生意，估计也会有事。不管有什么事情，让人知会我一声，都是老乡，我能帮就帮，不用客气。沈云清对贺长公刮目相看，不是因为他帮忙，这大哥从来都热情，他都习惯了厚脸皮成情，而是因为贺长公能考虑的如此周详。这个男人粗中有细，那行我就不客气了。沈云清行了个礼，道：“他也是个投桃报李。”不肯亏待人的性子，所以之后摸清楚了。贺长公早上出门，晚上回来，每天的晚饭就帮他带出来，让六娘给他送过去。贺长公人也厚道，每日都帮忙提水劈柴，但是他从来不进门，就算劈柴也是在门口，提水也送到门口，而且都是早上人少的时候，最大程度的避免人家说闲话。六娘和沈云清说：“东家，你觉得贺长公怎么样？”沈云清正自己刷墙，他调制了半天颜色。决定刷一面粉色的墙，自己画上画，回头做个儿童病房。闻言道：“挺好的呀，怎么了？是不是个过日子的男人？是吧？”沈云清道：“他人品好，又能干，虽然有点愣，但是是个好人。那您觉得他和您怎么样？”六娘促狭地道。沈云清手一抖，滚子差点掉地上。六娘，你吓死我了！沈云清道：“你觉得就我这样花钱如流水的，能不能三天不到直接把他气死？别说。”还真能，但是你不能不气他吗？为了嫁给他和自己过不去，我怎么那么缺男人？沈云清翻了个白眼，我谁都不嫁，我有钱有儿子，干嘛还要找个爹伺候？我是觉得他身体好，父母双亡，家里没负担，还挑啥？反正你又不差钱，我不差钱，我也不缺爹，你可别再提了。你要是真有那个心，回头去孟府门口去问问那些三姑六婆有没有合适的女子，帮他介绍一个。第十八章。坑爹玩意，算了，别人的事情我才懒得管。六娘兴致缺缺地道：“我是真觉得你们两个合适，别，我们俩都不这么觉得。他这样的女人，对于贺长公来说，就是矫情和穷讲究的代名词。每次见到他花钱，嫌弃两个字，就明晃晃的在贺长公脑门上写着呢。可惜了。”六娘连连摇头。过了几天，医馆正式开业，沈云清自己写了个枕巾五文的桃木牌子。又在牌子后面写了个“枕巾五两”，让六娘挂出去，算是正式营业了。别挂错了，今天挂五文的那面，他都想好了。心情不好，不想接诊的时候，或者遇到胡搅蛮缠的病人，就把五两那面挂出去。对于他这样奇奇怪怪的做派，六娘已经生出了免疫力，一声没吭就把牌子挂了出去。没想到迎来的第一个病人，竟然是孟香香。你为什么不来我家门口了？孟香香进来后就摘了帷帽。气势汹汹地问：“他知不知道自己等了他好几天了？”沈云清，他总不能说因为找到了捷径，所以你就没有利用价值了吧？他笑了笑道：“我原本没有做馆的地方，想着去孟府门口好招揽生意，现在医馆建起来了
就不用再去了。孟姑娘，你的脸好了？孟香香道：“好了，就是不知道以后会不会再犯。我之前还以为你是来求我爹的，没想到竟然不是。”沈云清笑得有些尴尬：“你这里布置的挺好看。”孟香香看着屋里的陈设道：“不像个医馆，倒像个闺房。本来就是给妇孺看病的，所以布置的温馨些。”放松心情，说话间，沈云清忍不住看向孟香香身后的绿柳。他非常想知道，什么风把这尊大佛给吹来了。虽说现在不用走孟香香的门路了，但是算起来，这也是小叔子未来的师妹，也是惹不起的呀。绿柳笑得很无奈。他家姑娘脸见好之后，觉得十分神奇，就想再仔细问问沈娘子，结果人找不到了。好在家里的婆子出门打听了一下，这才知道原来沈娘子开了医馆。主仆俩便找了来，我也没什么事，就是来谢谢你。孟香香道：“你是个有本事的。”沈云清过奖过奖，他以为孟香香只是来谢过他，就不会再来，却不知道这只是个开端。接下来，孟香香几乎每天都来。沈云清一头问号。孟香香她不仅来蹭座位，她还来蹭饭。早上医馆开门，她就来了；晚上医馆关门，她再走。中午就在这里蹭饭，虽然他也经常自己带点心带菜来，但是这也实在有点诡异吧？莫不是他爱好女，看上了自己？沈云清忍了半个月，终于忍不住了。孟姑娘，都说了，你喊我香香就行。孟香香正在好奇地看着沈云清做药丸子，这药有什么功效？乌鸡白凤丸，补气养血，调经止带的。沈云清道：“你天天来，你娘不说你吗？古代闺阁女子不都是大门不出？”二门不卖吗？只有他们这种乡下人才没有那么多讲究。就县城里那些稍微有点钱的商户，还得东施效颦，不让女儿出门呢。我和我娘说，我来给你帮忙。她说这是积德行善的事情，还鼓励我呢。沈云清，所以你是来帮我吃的吗？不过她也不讨厌孟香香，就是这个女孩子，干净单纯的就像一张白纸，喜怒都在脸上，不是心机深沉之人。而且从她也真的怜惜贫弱。在沈云清医馆里，算是体验人间疾苦来了。孟香香叹气道：“其实你不知道，我在家里都要闷死了，又不能出门，多亏了你，我总算有理由出门了。你没有闺中密友，没有什么赏花宴什么的吗？这不按剧本来啊！国子监祭酒虽然官职不高，可是孟大人，可是在皇上面前都排得上的人。孟府这是妥妥的上流社会人家呀、啊！想要和孟香香结交的姑娘。”能在少数吗？没有。孟香香气闷道，忍不住伸手去揪花瓶里的花瓣。咦，竟然揪不动，那是海棠做的假花，你就别霍霍了。假花做的可真逼真。海棠，回头送我两朵。诺，这个给你。他摘了自己手腕上的绞丝银镯，就要给海棠，把后者吓得连连拒绝。孟姑娘，不值什么钱，你喜欢，奴婢帮您做就是。哦。那绿柳，你出门买两盒窝丝糖给海棠，我请他吃的。绿柳笑着答应。我娘不让我出门和他们来往。孟香香继续闷声道：“我娘说我缺心眼，很容易上当受骗，别把我爹拖到坑里。”沈云清，这就是来自亲娘暴风骤雨的爱吗？我也确实懒得和他们斗心眼，也不知道比穿戴有什么好高兴的，更不明白嫁个高门，做正妻去管一堆小妾有什么荣耀的。沈云清，自己人。能谈。对了，云清，你家有没有人要指点功课的？要是有，我和我爹说一声。沈云清，这不太好吧？我天天来蹭吃蹭喝，连吃带拿。我爹现在都喜欢你做的菜了，有什么不好的？这是我爹让我问你的。沈云清汗颜，孟大人夫妇不把自己调查清楚，是不能放心让女儿来的。看起来自己那点小心思，孟大人是猜出来了。有。是我小叔子，但是之前已经托别人在孟大人面前说相了。沈云清有几分不好意思地道：“你小叔子。”好奇宝宝开始发问。沈云清只能把自己家里的情况简单说了一下。什么？孟香香猛地从椅子上跳起来，衣袖把茶水都带洒了。你还有个五岁的儿子？沈云清笑道：“是啊，他估计年底也会来京城，到时候让你见见。”那这样，孟香香道。一件事情不能用两个人情，我回去跟我爹说，你想让你儿子跟着我爹读书。沈云清，这就是传说中的坑爹玩意吗？第十九章，孟香香所求。但是这个提议真香啊！要是能从小就得名师指点，哪怕只是领进门，都能事半功倍。沈云清当即表示，不敢耗费孟大人太多时间，但是一两个月指点一下大方向。
，就感激不尽。以后孟大人的下酒菜，他包了。他心里其实颇有些感慨，从前以为很难的事情，实际做下来却觉得有如神助。这一定是隔壁带来的欧气。晚上给贺长公加制烧鸡，孟香香道：“你不用那么客气的，我爹其实人可好说话了。”嗯。你爹最好说话了，所以你们家常年累月门口都是那些熟面孔，等着疏通关系。真的，我爹夸你有善心，还夸你做饭做得好吃，说你开个饭馆也一定行。这话贺长公也说过，并且贺长公真诚建议他开个饭馆，但是沈银清表示不缺钱，不做那么忙到的生意。他发现，只要说到不缺钱，贺长公的神情永远都是那么一言难尽，这已经成了沈云清的恶趣味。动不动就拿这个刺激贺长公，你医馆还没名字，我让我爹给你提个字。孟香香又道，沈云清忙拒绝，不用不用，我怕牌匾被人连夜偷走。虽然孟香香那意思，我爹就是你爹，但是他也不能真的脸皮那么厚。还有件事情，其实我想求你帮忙。孟香香咬着手指，难得的露出了几分为难之色。你总不让我帮你，我也不好意思开口。这个姑娘，简单的就像个单细胞的草履虫，有什么愁什么。当场就爆了，隔夜他都睡不着。沈云清道：“说吧，你可以回家找个小本本记下，今日欠下云清人情一个。”孟香香笑了，挥手让绿柳出去。海棠见状也跟着出去了。至于六娘，向来不着家，现在不知道去哪里溜达去了。其实是关于我娘的。孟香香道：“我娘生了我之后就再也没生过。我爹说不在乎，可是没有儿子，已经成了我娘的心病。他怕百年之后没有人扶持我。”那你怎么想的？我当然是想我娘称心如意了。她生个我这样缺心眼的，也操碎了心。沈云清清了清嗓子，这姑娘自我定位向来精准，但是我也不能在我娘面前提，所以我想着，云清，你能不能回头找个理由帮我娘把把脉，然后偷偷看看到底还行不行？我娘今年三十二，再不生，过几年就生不出来了。这个我得看看。沈云清并没有一口答应。我知道。其实我娘应该已经偷偷看过不少大夫，但是都不行。我也知道，希望很渺茫，但是总想着，万一你行呢？不行也没什么损失，万一行，让我娘顺了心，我也高兴。那行，我们回头商量商量，怎么能不动声色的给你娘诊脉试试？好，我想办法。孟香香兴高采烈地道：“反正我就这么一件愁事，都告诉你了，以后你遇到什么愁事也告诉我。”我也帮你。行，对了，你之前说有人帮你小叔子在我爹面前递话了，那人是谁啊？谁那么有面子，让他爹松口？沈云清笑道：“雨林卫的一个老乡，一起进京的。雨林卫的人，那就奇怪了。我爹一般不能松口的，我还想着是不是他那为数不多的几个老友开口的。”沈云清，你这么说，你爹，你爹不打你吗？就是傍晚有时候提前回来，会在门口打个招呼那个男人。他解释道。贺大哥呀，沈云清，你可真不见外。嗯，贺大哥，那就不奇怪了。我一看，他就是我爹喜欢的那种类型。什么类型？沈云清套套话，日后让贺仲景也学着点。就一眼看到底，傻哈哈那种老实人。沈云清，算了，这个真的学不来。正说话间，有个妇人抱着个孩子，急匆匆的进来了。那孩子看起来不过三四岁模样，没精打采的缩在妇人怀中，眼睛半闭。不知道是醒着还是睡了，大夫，您快帮忙得看看这孩子怎么了，上吐下泻，一直高烧，这可怎么办？沈云清让妇人把孩子放到旁边准备好的病床上，自己去洗手。妇人站在床边，焦急地道：“大夫，你倒是快点！”沈云清没理他，孟香香则拉了拉沈云清的袖子，低声道：“我怎么觉得不太对？那孩子身上穿的像偷来的衣裳一般不合身，身上还有一股怪味。”那妇人倒是把自己捯饬的挺好。儿子生病了，还能描眉画眼。沈云清赞许的看了他一眼，以后谁再说孟香香缺心眼，他就帮他证明。沈云清也察觉到了不对劲，所以借着洗手之名拖延时间，同时默默观察着妇人。片刻之后，沈云清上前查看了一下那孩子，淡淡道：“吃坏了东西，留下吧，十两银子。三日之后来领孩子便是。”什么？十两银子？你这个庸医，狮子大开口啊！妇人故意大声嚷嚷道。街坊们都来看看啊，这是敲诈呀！孟香香脆生生地道：“明码标价，治得起你就治，治不起你就另请高明。你爹没教过你，有理不再升高吗？”沈云清道：“不是亲生的，怎么会心疼？自己穿金戴银舍的
，拿钱救命就不舍得了。你，你怎么知道这不是我亲生的？妇人眼神中闪过慌乱之色。孟香香也很好奇，但是她没说。妹子，怎么了？贺长公今日回来的早，见门口围了人，就拨开人群，站在最前面道：“贺定海神真来了，贺大哥来的正好。”我怀疑有人拐卖孩子。沈云清用众人都听得见的声音道：“你胡说！我没有。”妇人看见贺长公身上的雨林卫服饰，就有些慌了。这是我儿子，虽然不是我亲生的，但是我是他嫡母，我没有拐卖孩子。怎么，我孩子生病了，还不能来看看吗？倒是这婶娘子，张口跟我要十两银子，这是要趁火打劫呀、啊！第二十章，快刀斩乱麻。贺长公粗声粗气地道：“治病收钱，天经地义，你愿治就治。”不愿意治就滚。沈云清没想到他这么直接，他还以为贺长公会觉得自己狮子大开口呢。妇人见状，索性撒泼，坐在地上拍着地面嚎哭道：“这还有没有天理呀、啊！”闭嘴！贺长公怒道：“你再敢多说一个字，把你抓去坐牢！”他怒目圆睁，妇人被吓得直打嗝，竟是半个字都不敢再说。贺长公道：“妹子，你给那孩子看看，我带这妇人回去审审。”说完。他直接把那胖妇人拎了出去。孟香香惊讶于他的力气，嘴巴都合不上了。沈云清给床上的孩子看过，沉声道：“应该是被撑坏了，撑坏了。”孟香香不解：“嗯，这个孩子明显身体虚弱，平日应该是缺衣少食，忽然给他许多好吃的，孩子也把持不住，就吃撑了。但是我看那妇人的穿戴。”家里条件应该是不错的。还有，你怎么知道他不是妇人亲生的？难道是因为那妇人对孩子不好？那妇人不能生育。沈云清道：“你看一眼就知道。”孟香香被深深震惊道：“不是所有的人都可以，但是我看他就知道他不行。”沈云清找出药来，让海棠给那孩子服下。这个孩子可能是他的继子。等贺长公调查清楚就知道了。过了一个多时辰。贺长公回来了，身后还带着个穿绸缎长袍的男人。原来，这个男人正是孩子的父亲。那个女人也正如沈云清所言，是孩子的继母。男人在外面做掌柜，早出晚归，只知道儿子身体不好，却不知道儿子被虐待。沈云清掀开孩子的衣裳，让男人看到他身上的伤痕。男人脸色变得十分难看，扬言要回去休妻。贺长公道：“他收了回春堂的银子。”打算害死你儿子来讹我妹子，现在已经被关押起来了。你要休妻，去牢里找他去。男人满脸错愕，随即怒气冲冲地骂道：“毒妇！这个毒妇！孟香香，快人快语！你自己亲生的儿子，但凡用点心能被照顾成这样。”男人的脸涨成猪肝色。沈云清则无意去管这些家庭纠纷，交代了几句孩子的病情，让男人把孩子抱走了。贺长公这才道：“妹子，你受到惊吓了吧？还好。”多亏了贺大哥来得及时，沈云清笑道：“他今日穿了一件葱绿绣花掐腰小袄，衬得细腰银一握，鹅黄挑线裙下，露出镶嵌着珍珠的绣鞋。虽然只是一些比米粒大不了多少的珍珠，但是图案精美，能看得出十分用心。”贺长公脸色忽然红了，他别过脸，故意粗声粗气地道：“回春堂那边，这次肯定得给个说法，你就别出面了，我帮你。另外，下次要是再有这样的妇人来闹事。”你别和他理论，直接花几个钱，让海棠去门口喊几个闲汉，先把人插出去。哦，好。沈云清没有想到，竟然是以暴制暴。他还觉得自己这张利嘴可以舌战群儒呢。你不能和泼妇理论。贺长公道：“你吵不过他们，他们不要脸。回头别人只听着吵吵，也不会分谁对谁错，影响了你名声。”哎呀，他看事情竟然如此通透，又是被震惊的一天。贺长公道：“没事，我先回去了。”有事你喊我，再不行让人去雨林卫喊我。好，沈云清想想，让海棠去订了一桌二两银子的席面送过去，表示感谢。孟香香道：“云清姐，你这个老乡人真不错，我爹的眼光也不错。”沈云清开玩笑道：“怎么，你想招婿了？我和你说，他真行，没有什么牵挂。”孟香香脸红，啐了一口道：“我才不要呢，我倒觉得。”你们俩合适呢？说笑了一会儿，两人又说起回春堂做手脚的事情。沈云清冷笑着道：“这件事情不能善了，否则别人还当我好欺负。等着，我要打他们的脸。他要用光明正大的手段，让人知道回春堂不如他这个小医馆。但是他摩拳擦掌一半天，还没来得及实践，就听说回春堂倒闭了。啥？就这样倒闭了？”沈云清以为自己听错了。六娘道。
，要不你以为呢？以人命为代价构陷咱们，判个流放三千里，估计已经是花了大银两找门路了。至于那妇人，妄图暗害继子，被判秋后问斩。沈云清感到畅快的同时，有种要我何用的怅惘。有锦鲤就是牛，都不给他发挥的机会。嗨，六娘继续道，这件事情。肯定是贺兄弟找人了，要不不能判这么快，不能吧？他能去哪里找人？沈云清不太相信，肯定是他，他对你上心着呢。六娘挤眉弄眼地道。沈云清翻了个白眼，你别浪费感情了，不可能。咱们晚上吃点什么呢？凉粉怎么样？海棠，你去买个西瓜，我弄个西瓜凉粉吃。人家帮了这么大的忙，给人家吃这么素。六娘道。海棠挎着篮子过来笑道：“师傅。”早上贺大哥就说了，今天晚上有人请他吃饭，不用给他留饭了。六娘啧啧叹道：“这个傻子怎么光长个子不长心眼？上次吃饭被人算计，该不会还去和那伙人吃饭吧？”沈云清道：“就算还是上次那伙人，他们也占不到便宜。时间长了相处下来，他发现贺长公其实是个聪明又周到的人，他不会吃亏的。”对了，海棠，沈云清道：“买块羊肉回来给刀哥煎一煎吃。”他最近热得不爱吃东西，保护好他的金手指。有肉他可以不吃，也一定要给刀哥吃。海棠笑着答应，心里却道：“这是万万不能让贺长公知道。这是除了安哥之外，他另一个亲儿子。再说贺长公骑着马在城门巡视的时候，忽然从来来往往的人群之中看到路边站着的孩子。那孩子白净讨喜，一双大眼睛像葡萄粒似的，身上穿着爱青色绸袍。”头上绑着两个朝天的小发揪，正略显茫然地环顾四周。嘿，这小子干什么呢？贺长公从马上跳了下来。第二十一章，安哥来了。小子，你干什么呢？贺长公牵着马走到小孩面前，蹲下身来，是不是和家人走散了？那男孩见了他也不害怕，看着他身上的衣裳，似乎生出某种信任。他口齿清楚地道：“家人带我进京。”刚才进城的时候，守门的官兵多问了几句，我家人有点慌，应答过后忘了我下来撒尿，直接驾着马车走了。贺长公乐了，你家人可真靠谱。现在你咋办？能把孩子都丢了，他咋不把自己丢了？他好奇地打量着眼前这小子，细皮嫩肉，干干净净，看起来应该出身殷实人家。这说话的爽利，也不像村里那些见人就跑的泥猴子。看这小子，也不过五六岁模样，和家人走失。竟然一点儿也不慌张。还有，他一向没什么孩子缘，小孩看到他就哭，没想到眼前这个却不怕自己，好胆色呀、啊！小子，贺长公顿时生出了几分喜欢。小孩不慌不忙地道：“我知道我娘住在哪里，再看哪里可以找马车给我送去。但是我又怕家人找过来，正在想着怎么办才好。”好小子，倒挺有主意的。贺长公拍了拍男孩的肩膀：“你叫什么名字？哪里人？听话音有点熟悉。”但是也不是完全熟悉。我叫贺纯安，林州人士。小孩一本正经地道：“哎呦，竟然是我老乡，还姓贺。你是不是红河镇上的人？”他就说呢。原来这孩子说着官话，但是多少能带出点林州口音。安哥点点头：“是，大人你也是林州人？是，我就说看着你小子不孬，原来是咱们林州人。好好好，走吧，我找个人给你在这里盯着，你那不靠谱的家人找回来。”让他直接去你娘那里，你娘住在哪里？我给你送过去。原来是进城找娘的。等回头找到他家人，贺长公非得好好说几句不行。这么好的孩子，那么粗心大意，真有个好歹怎么办？安哥道：“柳树胡同。”贺长公愣住了。等等，你叫什么名字？贺纯安。安哥。贺长公试探着道：“他之前好像依稀听沈云清提了几次安哥，说是他儿子。这名字好像也对上了呀。”安哥愣住。是大人，你怎么知道的？贺长公忽然哈哈大笑起来。我怎么和你们娘俩这么有缘？我是你娘的邻居，和寡妇当朋友，好像容易引人遐想，所以话到嘴边，他变了口风。安哥却有些不相信起来，后退两步，眼中露出警惕之色。哪有那么巧的事情？他说什么，这男人就应和什么，好像要拐卖小孩的坏人。亏他之前还觉得他穿着官服。像好人呢，贺长公一脸莫名其妙。怎么，越是熟络，离得越远？这孩子咋回事啊？走，我带你去找你娘。贺长公道：“就是你娘也是，怎么没提起呢？”安哥脸上顿时掠过一抹不自然。他能说
他是自己偷偷进京的吗？曾祖母让表舅老爷韩春来到京城送信，说是舍不得家里这一季的收成，等秋收完了再收拾收拾进京。他听到心里实在想娘想得紧，就偷偷留了一封信，藏到了马车上，跟着一起进京。后来二叔找来，他又央求二叔，好容易二叔才答应，让他跟着表舅老爷进京。这件事情娘肯定也不知道，表舅老爷之前走过一些地方，但是来京城是第一次，他对京城。天子脚下，十分敬畏。刚才进城的时候，被官兵多盘问了几句就慌了，然后把自己落下都不知道。安哥眼睁睁地看着马车扬长而去，在路边十分惆怅。现在听贺长公埋怨，没有听娘提起，安哥对他又有了几分信任。贺长公根本不知道，就短短几句话，小东西心里已经绕了好多个圈。好人，坏人，好人，我娘身边的水和仪。咳嗽好点了吗？安哥不动声色地问。水和仪是谁？贺长公道：“你娘身边不就六娘和海棠吗？”安哥彻底松了口气，面上却不显，道：“哦，我娘进京的时候就带着六娘和海棠，我以为水和仪也在京城。我娘之前说要来找他，找人啊，你娘没和我提。走吧，回去慢慢再说。”贺长公原避一身，把小人卷到自己怀里，走。骑马回家，安哥不由惊呼一声：“他从来没有被这样高大雄壮的男人抱过。这男人身上硬邦邦的，却带着令人心安的力量。这也是安哥第一次骑马，怕了。你这胆量可不如你娘。”贺长公胸腔中回荡着笑意，一手抱着安哥，一手握着缰绳，喊了个看城门的熟人交代了事情，然后带着安哥骑马离开。安哥刚开始很害怕，但是慢慢就适应了。甚至十分兴奋。之前他也想骑马，但是娘只给他买了一头小矮马，那和骑羊有多大区别？真正的高头大马果然不一样。贺长公心说：怪不得看这小子顺眼，原来是沈云清的儿子。他再次感慨：沈云清那个死鬼男人没福气，这么好的女人和儿子，他这死的太亏了，到地底下都得把大腿拍麻了。沈云清刚把羊肉煎得香喷喷的，切好未刀割。忽然听到外面贺长公的大粗嗓门：“妹子，妹子，你看谁来了？”沈云清莫名心慌，下意识想把羊肉踢到一边，却不小心踢到了刀哥。刀哥跳脚，汪汪汪的控诉。沈云清，而屋外安哥却害怕不敢进去了，死死扒着大门摇头。完了，他要挨揍了。贺长公听他小声说明原委，笑得更欢：“你这小子，敢做不敢当啊！”沈云清正要出来。就见刀哥以迅雷不及掩耳之势往外跑，他一脸莫名其妙。难道刚才那一脚威力那么大，让狗都怕他了？外屋海棠已经惊呼出声：“小少爷，小少爷，您怎么来了？老太太、老夫人呢？二爷、三爷呢？”沈云清，竟然是安哥来了。第二十二章：心软的贺长公。沈云清心中激动，下意识地是以为全家人都来了，他忙提着裙子跑出来，险些被门槛绊倒。好在踉跄两步，他站稳了，没有摔倒。贺长公心都差点跳出来，下意识的张开圆臂去接他，却落了个空。见他站稳，才惊魂未定地道：“妹子，你能不能别吓唬人？”娘，安哥见到亲娘也十分激动，立刻飞奔上前，抱着沈云清的腿，声音渐渐哽咽起来：“娘，娘！”沈云清摸摸他的头顶，笑道：“好，安哥。”娘真的想死你了，曾祖母和祖母他们呢？二叔、三叔呢？还有谁跟来了？安哥死死抱着他的大腿，脸在身上蹭，不说话。贺长公看着小东西慌乱的眼神，不由好笑，清了清嗓子。沈云清后知后觉地察觉到不对，安哥家里其他人呢？贺长公道：“妹子，你也没想到吧？这小子是跟着送信的人自己进京的。非但如此，在城门口他还和送信的人走失了。”恰好被我捡回来，你说这是巧不巧？哈哈哈,哈！沈云清的脸色顿时变了。这安哥，谁给他这么大的胆子？他不敢想象，这漫长的进京路，哪里出点纰漏怎么办？安哥敏感地感受到亲娘情绪的变化，抱着大腿就慢慢滑下，变成了跪姿，手也慢慢松开，低垂着头盯着地面，不敢再说话。贺长公还在傻呵呵地笑，笑着笑着就笑不出来了，因为他看到。沈云清脸上已经布满冰霜，我爹娘嘞，妹子生气了。再看安哥面前的青石砖上已经有了水痕，偏偏小孩子又不出声，指肩膀耸动，看得贺长公心疼不已。哎，就是个孩子。贺长公干巴巴地道：“这是孩子聪明又大胆，那三脚踹不出一个屁的，长大了能有什么出息？”妹子，哎，那个他小时候就是胆子大的。
那村里的险峰，他七八岁就敢自己去爬。多谢贺大哥把安哥送回来。沈云清面色疏离，但是他小小年纪就这么胆大妄为，如果不好好教训，以后还不知道会做什么事。安哥道：“娘说的对，我知错了，请娘责罚。”他又含泪看了贺长公一眼，恭敬地道：“谢谢贺大人。”贺长公，看看这孩子多好，胆子又大又懂礼貌。谁要是有这么个儿子。祖坟都得冒青烟，想到自己的祖坟，贺长公也想哭了。他祖母和母亲还没见到自己后继有人，他要是有这样的儿子该多好。沈云清去抽了花瓶里的鸡毛掸子过来，狠狠心往安哥背上抽了一下。你跟着谁来的？表舅老爷。安哥小身子抽动了一下，但是没有躲，又挺直了腰背。谢谢娘责罚。贺长公一下子就不行了。什么叫谢谢娘责罚？这不是往人伤口上撒盐吗？小时候他挨打的时候可没有这么老实。祖母和娘两个人拿着棍子追他，他在院子里上蹿下跳，鸡飞狗跳。现在想想，竟然再也没有那样的福气。见沈云清又举起鸡毛掸子，贺长公道：“哎呀，妹子，我想起来，今晚有人请我吃饭，我得去。”沈云清道：“慢走不送，赶紧走。没看到人家教育孩子吗？他还门神一样杵在那里不走。”贺长公道。那我带着安哥走了。说话间，他已经上前把安哥拎起来，抱在怀里。安哥吃得好，可能遗传基因也不错，身高比同龄人高不少。五岁的小少年已经挺大的孩子，但是被贺长公那黑瞎子抱在怀里，竟然一点都不违和，就像个小孩子一般。沈云清 ，Excuse me， 你去吃席，带我儿子干什么？贺长公也在想这个问题，他只想暂时救安哥小命，随口而出这么句话。仔细想来。确实挺难圆回来的，不过这难不倒他贺机灵啊！这可是燕王世子赵景云对他的夸赞呢。贺长公抹了一把脸，睁着眼睛说瞎话。今晚是林州商会的人请客，安哥不也是林州爷们吗？你开个医馆也该加入商会，但是你不适合出去走动，就让安哥帮你去。好了，就这么说定了。吃完饭我给你送回来，安哥，咱们走了。为了避免受到沈云清刀子嘴的反击，他抢孩子一般。抱着安哥撒腿就跑，举着鸡毛掸子的沈云清，海棠扑哧一声笑了。贺大哥实在是太有趣了。六娘过来取下沈云清手中的鸡毛掸子，行了行了，本来也舍不得，装什么大尾巴狼，孩子嘛，吓唬吓唬就行。安哥真是好胆色，以后可以跟着我。沈云清没好气地道：“跟着你落草为寇，哈哈哈哈！”六娘大笑：“那不行，他太讲道理了，身上没有匪气。”要不真可以，沈云清气得说不出话来，就没一个靠谱和省心的。他吩咐海棠去成衣铺子给安哥买几身衣裳，再挑着他喜欢的菜买几样。记得买个肘子，我给他炖冰糖肘子。儿子的喜好，当娘的都牢记于心。海棠笑着答应，跨上篮子出去买东西。六娘则道：“我越看贺兄弟越觉得他合适，是个爷们，有官身，还疼孩子。”主家，你真的不考虑考虑？沈云清没好气地道：“那你怎么不去和他说，让他考虑考虑我？”哈哈，我真的去，他还不得高兴死。六娘道：“真的，主家，我和你说，男人这东西，肉要硬，心要软，好处慢慢就知道了。”沈云清白眼，快要翻出天际，什么硬啊，软啊，和他有什么关系？贺长公是挺好的，问题人家为什么要娶个带拖油瓶的寡妇？他这拖油瓶可不止安哥一个。还有偌大的一家子。再说，他也不想嫁人啊，扯太远了。赶紧想安哥的事情。六娘，你赶紧出去看看，韩家表舅到底找到哪里去了？让他带孩子进京。幸亏到了京城才犯迷糊，否则半路把孩子丢了，去哪里找？仇人不仇人。第二十三章外事传言。韩春来很快找来了，哭丧着脸，心急如焚地道：“云云云清啊，安安安，表舅。”安哥已经来了，韩春来一屁股坐在地上，彻底松了口气。他要是把安哥弄丢了，以后哪里还有脸出现在沈云清面前？说起来，他是沈云清婆婆韩氏的表兄弟，韩家不是临河的，而是一个偏僻的山沟沟里。荒年里，韩氏被以一斗糙米的价格卖到了贺家，基本上也断了和娘家的来往。也就是这几年，沈云清去县城做生意，结识了韩春来。韩春来辈分大，但是年纪并不大。才二十出头，之前就是个市井混混。后来他给沈云清干活，虽然他结巴，但是人机灵且卖力，渐渐被重用。某次吃饭论起家里，才发现还有这样的亲戚关系。虽然他有些贪财贪杯的小毛病，但是大抵上
还是十分护着自己人的。这一条是沈云清最看重的优点，这几年也没少给他银子。韩春来找安哥这一小段时间，就吓得魂飞魄散，弄得灰头土脸，嘴唇都干裂了。他进屋先灌了两大杯凉水，这才把家信拿出来，然后开始说起家里的情况。只要不着急，他结巴还没那么严重。沈云清接过信。看到信封上的“云清清启”四个字，分明是贺仲景熟悉的字体，铁钩银画，苍劲有力。就是这臭小子，竟然敢对自己直呼其名了。不过十六七岁的少年，正是中二的时候，沈云清也没有多想，拆开信一目十行的看完。家里还是太婆婆，王氏说了算。这封信就是王老太太口述，贺仲景执笔。这老太太十分干练，虽然已经将近六十岁，但是精神矍铄。家里家外都说了算，沈云清是由衷的佩服他。虽然自己有金手指，但是家里的主心骨却是老太太。家有一老，如有一宝，在王老太太身上绝不夸张。老太太信里就说了，再等两三个月，地里的庄稼就都收了。虽然佃户们都是知根知底的，但是东家在不在，肯定不一样。辛辛苦苦大半年。别浪费了粮食。既然打算长久搬到京城，家里的房产得安顿，对组里也得安排好。至于读书，明年秋为赶趟。他对自己曾孙子很有信心，也不给压力，言辞之间十分平和。这份心境让沈云清佩服至极。印象之中，老太太就是一个深不可测的厉害人物，根本不像一个农妇。她一生经历了丧父丧子丧孙之痛，却还能坚韧不拔地拉扯着家里的孩子，教他们做人。连沈云清都从他那里学到了很多道理。沈云清对老太太是发自肺腑的敬重。家里无论发生什么事情，比如沈云清想创业，别人迟疑反对，他支持；沈云清和温芷的事情拖累到了贺家，他开解。哎，不能回忆了，好想老太太。那边海棠已经买来一大摞卷饼，又切了一大盘酱肉，韩春来正大口吃着，十分香甜。他一边吃一边道：“我，我都走出了一天。”临临到天黑，安安哥突突然拉我衣袖，吓得我，我以为为见了鬼，差点把我吓尿了。然后又絮絮叨叨说了，睡觉第二天准备把人送回去的时候，贺仲景追来了。后来也不知道叔侄俩怎么说的，贺仲景就让他把安哥带到京城。这一路上，韩春来小心翼翼，唯恐出差错。来到京城的那一刻，他整个人如释重负，却没想到遭到官兵盘问，一害怕激动。把安哥给弄丢了，这一天发生的都是什么破事？安、啊、安哥呢？韩春来问。出门了，晚点就回来了。沈云清又把信看了一遍，然后把信折起来，重新塞回到信封里。然而打开信封的时候，却发现里面好像还有什么东西。他把里面的东西倒到掌心里，却发现是一片玉兰花瓣。他院子里种的一颗玉兰，想来是老太太担心他思乡心切，特意往里放的。沈云清低头清秀。香气袭人，这种被人惦记着的感觉真的令人愉悦。可以说，他能安心留在贺家，也真是因为贺家的人对他掏心掏肺的好，事事为他着想，还带了东东西。在在马车上，我我吃口饭，去去搬下来。行，你慢慢吃，不着急。马车都赶进了后院，也不怕东西丢了。沈云清笑道：“正好外面来了病人。”沈云清便出去了。来的是前几日来过的小媳妇。二十岁左右，眉清目秀，但是一说话就脸红。沈云清打趣道：“怎么，我觉得你症状更严重了？”小媳妇吓了一大跳，惶恐地看着他。我是说，前几日你来的时候说话就脸红，今日就更厉害了，还没开口就脸红了呢。小媳妇这才明白，他是在打趣自己。他低声道：“沈娘子，谢谢你帮我看病。”沈云清笑道：“这么几天也没什么功效，等过几个月，你怀上了。”再来谢我也不迟。来寻他看病的女人之中，很多都是求子的。这个社会评判女人最重要的标准就是儿子。从这个角度来说，不分身份贵贱，大家都面临着相同的处境。小媳妇道：“不是我，我今日来是在外面听到些不好的话，思来想去，还是告诉你一声，免得你被人重伤也不知道。这话真不是我说的，我听人说，还和他们争，可是他们不听我的。”沈云清笑道。我知道你这样的性子，便是花钱请你说人坏话，你也做不到。是，我是这样的。小媳妇道：“外面那些人说的话很难听，不知道谁传出谣言，说这房子是你花了三千两银子买的。”沈云清，这个好像
，谣言成分不太多，也就二百两银子的水分了。但是这些人这么闲的吗？他没偷没抢，这些人在嗨什么？他很快就知道了。他们说你是被贵人养的外事。第二十四章，虎父无犬子。沈云清哈哈大笑起来，这些人想象力还真丰富。小媳妇揪着衣襟，以为他是被气疯了，忙道：“沈娘子，我们都知道你不是这样的人，你那么好的人。”怎么会做那种事情呢？肯定是有人眼红你生意好，肯定是，否则难道还眼红我是寡妇不成？沈云清爽朗笑道：“其实这些人吧，也就这么些手段了。诬陷他医术不成，就给他泼脏水，这一招对女人来说百试不爽。”小媳妇听他这话，愣在那里，不知道是不是该劝他想开点。沈云清道：“谢谢你来告诉我，我知道了。他是不是得将计就计，编排出一个厉害的人物出来？”让这些人闭嘴，最好说他是老皇帝的外事，看谁敢上门寻晦气。想到这里，沈云清被自己逗笑。他反复谢过小媳妇，把人送走，然后把这件事情当笑话讲给六娘和海棠听。海棠气得脸红，这些人怎么能那么坏？六娘却道：“要不找个正经人嫁了，这些谣言就不攻自破了。比如带着安哥去吃席的某人。”沈云清懒懒地靠着榻上的迎枕，等我打听打听。谁比较厉害，我就做谁的外事。海棠，六娘凉凉地道：“你先嘚瑟两个月，等老太太来了再说。”沈云清说得很好，下次别说了。也不知道吃席那两位什么时候回来。这件事情想调查出源头，恐怕还得贺长工帮忙。嗨，初来乍到，没有找到趁手的人，真是处处受制。他得尽快在京城找两条地头蛇，搞好关系。这件事情。可以交给韩春来去办了。再说贺长工带着安哥去赴宴，路上道：“你小子看着精明，怎么挨打不跑？你听我的，下次赶紧跑。”安哥愕然：“可是我就是做错了呀。”贺长工：“这老实孩子，管对错，该跑就跑。你娘追一会儿，出一身汗，气也消了大半，你再去哄哄他就好了。”安哥面上有些惆怅之色：“怎么啦？”贺长工屈起手指，在他脑门上弹了下，看你小屁还不大。心思还挺重的，我想起来我爹，你爹，你爹不是死了吗？而且你这年龄，对你爹能有什么记忆？贺长工忽然想到，他好像没问过沈云清，他那短命的夫君什么时候因为什么死的。但是沈云清看起来已经云淡风轻，他下意识的以为那是几年之前的事情。但是看安哥这反应，好像猜错了。我祖母说，我爹小时候就很调皮，胆子又大，做错了事情总挨打。挨打他就跑。贺长工大笑道：“我们当年那些臭小子们都一个德性，东家不喊西家好，天天都这样。只是不知道，当年一起长大的小伙伴们，现在还剩下几个？反正和他一起投军去的两个人都已经不在了。现在经过那场洪水之后，老家又能剩下几个认识的人？不过当着孩子的面，他不好意思哭，否则肯定得哭几声的，因为这情绪打岔。”他就没有继续追问沈云清短命男人的事情。反正来日方长，一大一小很快来到了酒楼。贺长工把缰绳交给旁边等候的小二，粗声道：“好好照看我的马。”小二忙点头称是。安哥则仰头看着三层的酒楼，没有作声。贺长工一看，雕梁画栋，灯笼高悬，怪气派的。他揉了揉安哥头顶，是不是没见过？没见过也不要紧，一回生二回熟，我们是来吃饭的，就是爷。什么也不怕，他下意识的以为安哥是被这气势惊到了。安哥点点头，心里却想着，这京城的酒楼也不过如此。娘在林州开的酒楼比这个更气派。不过后来因为种种原因，酒楼队出去给别人了，但是现在依旧是林州最好的酒楼。贺长工牵着他往里走，道：“安哥，我发现你光长个子不长头发呀，你这头发有点少啊。别的这么大孩子，头发都得一大把。”这孩子头发真稀薄，难道这就是贵人不顶重发？不过沈云清头发很多呀，难道难道他男人是个秃子？安哥却道：“我娘说夏天太热，每次都给我剪掉好多。”贺长工，他是个粗人，不懂那么多道理，但是身体发肤受之父母还是懂的。这妹子咋就那么任性？沈云清，这算什么？我连给人当外事的污名都不怕呢。以后你就知道了，可别告诉别人，小心脚下。嗯。我知道贺大人是好人，我才和你说的。要不要先去个茅房，省得一会儿上楼下楼麻烦。好，一大一小去了茅房。安哥有些不好意思，略转了转身子，不想让贺长工看见自己。贺长工哈哈大笑：“你个小鸡子儿
，有什么可以看的？再说，咱们都是爷们，怕什么？看他尿一个，这才是纯爷们。安哥听着哗哗的水声，别过头去倔强地道：“我娘说了，男孩子在外面也要保护好自己。”这点，他相信娘的。贺大人说的不对，贺长工有限的脑细胞想不明白为什么，难道还怕被人抓走阉了不成？搞不懂。不过沈云清在某些方面就是事多，他怎么说就怎么着吧。但是没想到他想糊弄过去，安哥却一本正经地道：“贺大人也要保护好自己，尿尿的地方不能随便给人看，屁股也不行。”贺长工被个没毛的孩子教育了，竟然无力反驳。走吧，藏好你的宝贝，咱们上楼去洗手。我们得洗手。贺长工心里感慨，果然是沈云清的亲儿子，这脚情劲一模一样。洗洗洗，他是小祖宗。两人洗了手再上去的时候，林州商会会长林大福已经领着一群人，等得望眼欲穿。哎呀，这是贺大人的儿子吧？真是虎父无犬子。看看这眉眼，简直一模一样。再看这风采，青出于蓝胜于蓝啊！胖滚滚的林大福作揖上前恭维道：“贺长工，你娘的！”真会睁眼说瞎话。按他这么说，当年他爬寡妇强不成？呸呸呸！开新闻就像自己玩消消乐这样的单机游戏，其实是一件很开心、很有期待的事情。第二十五章父子赴宴。所以说什么长得像，完全是胡说八道，就是见人说人话，见鬼说鬼话。林州商会在京城中的诸多商会中是个小商会，但是也不乏有钱人。然而朝廷重农轻商，商人不能参加科举。不能为官。之前规定严苛的时候，甚至不允许他们穿绸缎衣裳，不许戴金，不许用金玉之器。不过现在朝廷混乱，规矩也就成了摆设。有些人花钱捐官，有些人花钱洗白商人身份，让子孙科举。至于穿戴，就更没人管了。然而身份上，商人始终拿不上台面，他们还得依附于官老爷。所以听说雨林卫新进了一名林州人士，把林州商会的人激动坏了。虽然官职不高。只是羽林卫校尉，是羽林卫中级别最低的存在。但是县官不如县管啊！这天天巡街的人，遇到什么事情照顾起来多方便。级别再高的，那巡视的是皇城也攀不上啊！而且羽林卫里大都是权贵几代，回头造化好，说不定认识几个贵人，你腿子也能一飞冲天。所以从种种原因来说，都决定了今日的宴请规格不低，而且绝对以贺长公为中心。贺长公为什么会来呢？还是和照顾沈云清的初衷是一样的。出门在外，老乡见老乡，能不给面子吗？而且他将来也是要回去的，多个朋友多条路。这是祖母生前的教诲。虽然看起来像个憨憨，但是贺长工在大面上还是很拎得清的。所以，尽管心里吐槽这些人睁着眼睛说瞎话，他还是正色解释道：“这不是我儿子，这是咱们林州人开的沈医馆的少东家。林大福哪里听说过什么沈医馆？但是贺长工要给人做面子。”他必须奉承，原来是沈少东家。林大福道：“天庭饱满，一看就是个有福的孩子。咱们贺大人可真是肯提携老乡。来来来，贺大人请上座。”贺长工把这些弯弯绕绕的恭维之词当成放屁，带着安哥坐在了上手位置。这时候，有人在林大福耳边道：“会长，我怎么听说沈医馆是个寡妇开的医馆？最近风头很盛。这个人因为在柳树胡同附近开了个布庄。”所以听说过，林大福面色顿时有些僵硬。寡妇不能吧？如果是真的，那贺长工和那寡妇的关系不能细想。他这个会长可不是吃白饭的。他当即低声训斥道：“这件事情别乱说，今日先陪好贺大人。是是是，我就提醒您一句，一会儿别再犯了什么忌讳。”嗯，贺长工眼睛余光看到两人在窃窃私语，却也没在乎，自己拿起茶壶问安哥。你晚上能喝茶水吗？我是不怎么行，晚上喝这玩意儿，我睡不着觉。安哥摇摇头，我娘只让我喝白水。林大福听见这话，眼神不由有些波动。难道真的是寡妇之子？贺长工，你娘自己倒是讲究多，今日蜜水，明日花茶的。来，给孩子上杯糖水喝。林大福忙道：“去，快去让人上糖水来。”贺大人，不知道您的喜好，招待不周，请多多见谅啊。都是老乡。不用那么客气，贺长工道：“让人来报个菜名，先紧着孩子喜欢吃的点几样来。”“好好好，是是是。”林大福满脸堆笑，心里却忍不住犯嘀咕：“难道贺长工这是相中了寡妇，所以连带着讨好寡妇的儿子？如果真是这样，那小寡妇真是好命啊！就是黄花大闺女，有几个有这样的福气？跟着年轻有为的雨林卫开席之后，看见小二送酒进来。”
。贺长恭摆摆手道：“你们喝吧，我今日带了孩子来，不能饮酒。”众人本来带着孩子就很奇怪，现在还说不饮酒，那一桌子也闷，就闷头吃菜，还能不能交流感情了？不喝酒能有气氛？林大福却立刻道：“是是是，贺大人说的对，喝酒有什么意思？幸亏他还安排了人来唱曲。”贺长恭给安哥夹了一大筷子炖的软烂的肘子肉。吃，安哥也是饿了，但是从小的家教在那里，等众人都取筷之后，才拿起筷子慢慢吃着。贺长恭，这小猫一样一口一口的，果然随了他娘。这样吃饭，什么时候才能吃饱？这时候，隔壁响起了琵琶声，起初听着还挺正常的，但是后来就掺杂了某些难以描述的声音。贺长恭一拍桌子，非常想骂人，但是看到安哥把目光投来，他压住火气，没事，吃你的。我去问茅厕。他出门之后，隔壁的声音很快消失。林大福暗暗擦了擦额头上的汗，还好还好，他还没喊人进来唱曲。没想到这位油盐不进，不喝酒，不喜欢女人，那剩下的只有砸钱一条路了。可是当他拿出红枫，说是众人的一点心意的时候，贺长恭直接拒绝了。我今天来就是因为大家都是老乡，老乡见老乡，两眼泪汪汪。出门在外，相互扶持都是应该的。要是谈钱，我就不来了。贺长恭道：“我不缺钱。”他一个光棍，一人吃饱，全家不饿。世子给他安排了住处，衣裳是发的，衙门管饭。沈云清还经常让海棠给他送饭，他根本花不到什么钱。他现在手里足足还有二十两银子呢。众人却因为这句“不缺钱”而被震惊到，得多丰厚的家底，敢喊出这句话呀？就算林大福。铺子房产加起来得有四五万两银子，一年能赚几千两，也不敢说自己不缺钱啊。难道是真人不露相？林大福只能讪讪地把红枫收回来，道：“贺大人高风亮节，令人钦佩。”贺长恭听得牙疼，这些人怎么一点都不实在？他想着是认认老乡，以后大家相互照应。结果这些人就虚礼貌套的，真不实在。贺长恭断定，要不到一壶里。今天白来了。小二进来送佛跳墙，每人一盏。林大福来了精神，带着几分骄傲介绍道：“这道菜所用的材料都是我自己带来的。”贺长恭对安哥道：“吃什么菜？快尝尝这个。”第二十六章，干啥啥赔。这孩子不行啊，吃几口肉就去吃青菜了。那草一样的青菜有什么好吃的？一定是没放开，真是个羞涩的孩子。这样可不行，回头他得说说沈云清。一定是他把孩子给管大了。安哥瞥了一眼佛跳墙，淡淡道：“海参和鲍鱼我不吃，他吃海鲜容易过敏。”林大福震惊了，这孩子竟然见过海参和鲍鱼，而且海参鲍鱼都吃够了。这到底什么家庭啊？到底是贺长恭有钱，还是那个小寡妇有钱，还是这俩人其实在一处了？林大福心里出奇的好奇起来。贺长恭便自己把两盏佛跳墙吃了。林大福满怀期待的看着他。大人觉得怎么样？贺长恭表示，要说实话的话，还没吃出来啥味就没了。挺好，挺好。他点点头道。林大福又吹嘘了一番食材。贺长恭听够了，就低头呼哧呼哧吃饭，又道：“你们谈生意，谈什么都行，不用管我。”他就是一个大头兵，说打仗他行，别的一窍不通。在场的都是生意人，肯定得说生意场上的事情。见他并没有架子。众人也松了口气。林大福说，他已经派人去东南考察造船的买卖，听说投入一万两之后，每年都能回来七八千两，至少能回五六年，然后最后卖船还能回来几千两。一听这买卖划算，众人都开始热火朝天的讨论起来。贺长恭不懂做生意，没有吭声，但是觉得肯定没有这种天上掉馅饼的事情。听着众人已经摩拳擦掌，要一起投，安哥小声地道：“贺大人。”你别投，贺长恭乐了。我投二十两银子的，你说他们要吗？那就好。怎么啦？为什么不让我投？贺长恭捏了捏他头顶的小揪揪，两人旁若无人的窃窃私语，看起来像一对亲密父子似的。因为我娘投过，赔了个精光。贺长恭赔了多少两银子？安哥抬起两根手指，二百两，还行吧。贺长恭道：“就他和沈云清一同上京这段路。”他花了都得有百八十两银子。沈云清，你低估了我的败家能力，不是二百两。贺长恭觉得有点呼吸不畅了。两千两银子啊，那在京城都能买好大一座宅子了。是两万两。贺长恭整个人都不好了。两万两，就一文钱都没回来。没有，是骗子。后来我娘不服气，为了找骗子又搭了几千两。贺长恭
，什么时候的事情？去年吧。等众人又兴致勃勃聊起从江南贩丝绸布匹的事情时，安哥又道：“贺大人别掺和，贺长公，这生意怎么了？我娘和人合伙，后来不知道出了什么事情。”也亏了，这次亏了多少？也是两万多两银子。这次不用他问，安哥就自己说了。这是今年的事情。我娘离开之后，我听管家找我二叔报账。贺长公，你家还有钱吗？这多少家底也经不起这么败家呀。应该还有，反正吃得起饭。安哥道：“你说说，你娘做什么生意赚过钱？开饭馆。”安哥道：“后来就没赚钱了。”贺长公他就说：“他开饭馆也好，医馆也好。”最起码擅长啊，干其他的不是给人送钱吗？不对，他开饭馆才能赚几个钱，后来几万两、几万两赔的，饭馆能赚出来。沈云清，我那是洗钱好吗？要不怎么解释钱的来路？反正不管赚钱亏钱，表面上得做得风风光光。贺长公正百思不得其解，就听安哥道：“赔钱这事，你别在我娘面前提，我娘不让告诉别人。”贺长公，好吧。他不问了，但是总觉得有点蹊跷。转念又想，或许其他生意赚钱了，没和小孩子说。嗯，一定是这样的。真的没想到，沈云清做的是这么大的买卖。安哥，你好好听听。贺长公偷偷地道：“有没有什么好生意？回去告诉你娘。”安哥却道：“好生意，他们不会放到这样的席面上来说。”也是，那算了。这样至少不赔钱。贺长公有点担心起沈云清的存款，他这大手大脚的毛病是不是都是过去有钱时候养成的呀？现在都赔了那么多，他还有钱吗？正思忖间，外面突然传来了急促的马蹄声，这是有什么急事？众人都议论，有人走到窗前去看。贺长公长期在军中，对于这种声音已经习以为常，并没有动。但是没想到来人是来找他的。见到熟人跌跌撞撞的闯进来，贺长公起身道。吴桐，你怎么来了？吴桐是燕王世子赵景云身边的长随之一，也是心腹了。吴桐带着哭腔道：“贺大哥，快跟我走！”世子他坠了马，怕是不好了。贺长公脑袋嗡的一声炸了，什么叫不好了？他抓起安哥就往外走，留下一桌子面面相觑的商人。林大福半晌才反应过来，刚才说谁不好了？世子也不知道是哪个世子。京城里就是豪门多，各路世子估计一砖头下去。能砸晕三个，果然雨林卫就是厉害。林大福摸着胡子道：“这不贺大人才进去几天，就认识世子了。”有人弱弱地道：“可是刚大人说世子不好了，就是再厉害的人，死了就什么都没了。”林大福狠狠瞪了说话的人一眼，道：“就是不好了，以后还能认识更多的人。贺大人这边以后一定不能断了来往。”众人纷纷称是。贺长公提着安哥上马。跟着梧桐直接去了燕王府，先跟我去看看，我不放心让别人送你回去。路上，贺长公对安哥说：“贺大人，我不着急，您先忙。”安哥对世子也充满了好奇，他们现在是去世子住的地方吗？他还只在戏台上见过这样的富贵人家呢。贺长公和梧桐在燕王府门口下了马，却发现门口人声鼎沸，定睛一看，竟然是一群道士。贺长公问梧桐：“这怎么回事？”梧桐低声道。王妃娘娘信这些，她信这些，改天再信不行，非得挑着这个日子，应该是来给世子祈福的。刚才高太医说人摔得太重，怕是怕是就不回来了。梧桐说着说着就哭了，我不相信，所以来请贺大哥帮忙。我帮忙？对。梧桐踮起脚在他耳边道：“他们想害死世子，得想办法把世子给挪出去，另找大夫看看。”我左思右想，这件事情。也就只能找贺大哥了，别人都得权衡利弊，瞻前顾后，只有贺长公一腔真诚和忠义。第二十七章出损招，贺长公真想给梧桐一巴掌。这是燕王府，他也就来过一次，现在进去都找不到东西南北，让他想什么办法？世子那是一个大男人，又不是一个馒头，他揣在怀里就能带出来。再说救人如救火，等他想出办法，人都该凉了。王爷呢？贺长公问。他就任由那娘们乱来，世子不是亲生的，这是什么爹？梧桐低声道：“王爷更喜欢府里二公子，世子要是有事，二公子肯定就是世子了。”贺长公心里忍不住骂人：“这是什么爹？还王爷呢？就他们乡下人也不能干这种事，自己的种儿就那么不值钱？府里王妃当家吗？”贺长公又问，他脑子在飞快地转着想办法。他这个人，只要别人对他好。
，他肯定肝脑涂地的回报。之前他根本没有办法得到家里人的消息，后来是和赵景云走得近了，后者帮他派人去查，结果知道家人都没了，而且他之后被人冒领军功，也是赵景云帮他出头的。虽然他明白赵景云的拉拢之心，但是这份知遇之恩他不能忘，所以他得想办法把赵景云挪出去。赶紧找大夫，是王妃当家。王妃娘家厉害吗？吴桐带着哭腔道：“厉害。王妃是陈国公的嫡女，是老来的女，十分受宠。原来依仗的是娘家。”贺长公喃喃地道：“那陈国公府在哪里？”吴桐愣住：“在，在京城啊！我是问你，在京城哪里？离王府多远？咱们王府在东城，陈国公府在西城，走路得半个多时辰。”吴桐虽然不解。但是还是老老实实的回答，那够用了。贺长公道，吴桐听得一头雾水，你怕得罪王妃吗？贺长公问吴桐，吴桐咬咬牙，要是能救世子，我不怕。他不是家生子，是后来被买进府里的，因为没有任何根基，所以只能被分配到赵景云身边。没错，在王府，赵景云就是食物链底端。如果不是赵景云外加尚可，而且还默默支持他。恐怕他境遇更难，但是赵景云拉拢人心十分厉害，而且确实也是个宽厚之人，所以吴桐对他死心塌地。那好，你听我说，先去找几个死忠于世子的人。贺长公仔细分析，吴桐起先还认真听着，但是听到后来，眼珠子差点掉出来，这也太损了吧！而且一旦那样，他真的是没有退路了。救不救？贺长公问吴桐，吴桐一跺脚，救，我这就去。贺大哥。你出去接应吧，既然是一滩浑水，你就少掺和。以后以后还得靠你。赵景云的外家不在京城，现在又生死未卜，除了贺长公这样无牵无挂又赤胆忠心的，谁能掺和？吴桐想，反正自己都要死了，能替世子爷保住一个是一个。贺长公也没有逞强，道：“回头走哪个门？我去外面等着接应。”吴桐道：“西北门那里有个小门，那边就两个人看着。”回头打晕就行。他把他们送到了西北小门，然后又匆匆离开。贺长公蹲下，问一直没吭声、只默默跟着走的安哥道：“你娘能治吗？”安哥摇摇头，不知道。那贺长公想了想，我要是给他带回去，请你娘帮忙诊治，能行吗？他担心沈云清撅他。再说这件事情确实也有风险，他只能尽自己最大努力，让他少牵扯进来，偷偷摸摸看看。至于别的大夫。他不认识，就算认识的也不放心，他就信沈云清。安哥还是摇头，不知道。贺长公听得直叹气，但是也没办法了，救人如救火，先这么着吧。燕王妃正在自己屋里，斜斜靠在榻上，握着青花茶杯，嘴角噙着一抹微笑，保养得宜的脸上隐有期待。身后两个丫鬟替他打扇，另有一个丫鬟跪在地上替他捶腿，一个头戴玉冠的年轻男人坐在椅子里，满脸焦急。母妃。怎么还没来消息？这个人正是赵景云的弟弟，燕王府二公子赵敬深。慌什么？燕王妃虽然是训斥，眼中却带着得意和怜爱。这次一定能成功。先坠马，后下毒。赵景云如果还能活，除非大罗神仙在世。赵敬深到底年轻，有些按捺不住。母妃做的手脚干净吗？会不会不准胡说？燕王妃声音中带上了灵力。母妃会轻易出手吗？既然出手。肯定要保证一击即中，干干净净。赵静深起来，在屋里来回踱步。燕王妃道：“这时候你在我这里做什么？应该去你兄长那里嘘寒问暖才是。”赵静深啐了一口：“呸，我才不去！”燕王妃听得直摇头：“你这孩子，这脾气，幸亏我还在，能替你筹划一二。”那当然，母妃是天下第一厉害的女人。赵静深上前把丫鬟挤开，自己替燕王妃捶腿：“不好了，不好了！”这时候。外面传来了婆子惊慌失措的声音。燕王妃挑眉，看着满脸喜色的儿子，不由有几分得意，却还是提醒道：“把你脸上的笑收起来。你兄长死了，你得痛不欲生才好。”赵敬深狠狠掐了自己胳膊一把，顿时疼得直抽冷气。这样总行了吧？他没好气地道。燕王妃点点头，自己也酝酿着情绪。毕竟在外面，他是一个对继子比对亲生儿子还好的人设。婆子慌慌张张跑进来。扑通一声跪倒在地，王妃娘娘，您节哀。燕王妃抬起帕子，假装抹泪，果然死了，死得好。然而还没得意多久，就听婆子道：“陈国公他老人家去了。”燕王妃愣住，几乎不敢相信自己的耳朵。“你，你说什么？你再说一遍，谁去了？”他声音猛然拔高。
，如厉鬼一般尖锐。父亲可是他的靠山。前些日子回娘家，父亲还好好的，怎么会？这该死的不死！结果父亲出了事，赵进深也不敢相信。母妃，外公没了，我的世子之位怎么办？闭嘴！第二十八章，坦诚相告。把来报丧的人给我喊进来。燕王妃道：“人已经走了，说是老国公去的突然。”府里全乱套了，还得赶去下一家报丧。燕王妃几乎站不住，被两个丫鬟扶着，才堪堪扶住，没跌倒。去，去告诉王爷，另外让人套车，我这就回去。母妃，赵景云他那边怎么办？赵进深对外公没有多深的感情，只惦记着自己的世子之位，他活不了，以后再说。你赶紧回去换身衣裳，跟着我一起回外家。就算你外公不在了，几个舅舅也会给你撑腰。去了给我少说话。哭就行了。燕王妃其实知道自己儿子是个不经事的，所以不放心的叮嘱他，悲痛欲绝。这份悲痛有对父亲的不舍，更多的是对未来不确定的茫然。几个兄长以后定然不会像父亲这般支持自己。可是还好还好，赵景云死了，王府也一片大乱。谁都知道王妃是王府说了算的人，也都知道王妃的底气来源于哪里。陈国公忽然去了，王妃怕是要低沉一段时间，府里的人也都得夹着尾巴做人。但是有没有其他变数，难说了。这时候，梧桐已经带着赵景云的心腹亲卫，用床单把人偷偷摸摸给运到了西北门，直接上了马车，悄无声息的离开。梧桐最后才上车，他看了一眼黑暗中王府的大门，知道自己怕是再也不能回来了。走，梧桐跳上马车，对车夫道：“陈国公府静谧一片。”守门的侍卫都在打着盹忽然就听见一阵急促的马蹄声，不由震惊。这三更半夜都快宵禁，那么多人赶来，这是要抄家的架势啊！莫非是锦衣卫要查抄谁家？吃瓜的心顿时沸腾，却没想到马车在自家门前停下，来的人竟然是小姑奶奶。燕王妃见这些人还不主动开门，声嘶力竭地道：“还不开门？果然爹不在。”府里都乱了吗？现在府里哪里有点治丧的样子？守门的人忙卸下门槛，让马车进去。等王府的马车进去之后，守门之人才面面相觑：这是怎么了？看自家小姑奶奶那哭肿了眼睛的样子，难不成是和王爷闹起来了？可是小姑奶奶这个既非做的，不是一向风生水起吗？马车停在二门处，燕王妃一下马车就开始呼天抢地：“爹爹，您怎么说走就走？您是要疼死女儿吗？”爹。爹哭丧可是很有讲究的，这涉及到孝道和门风，哭的不真诚，容易被人怀疑不孝。爹死了以后还得靠哥哥，所以燕王妃哭的情真意切，肝肠寸断。然而其他人就整个一大无语。这三更半夜回来号哪门子的丧？一个婆子上前扶住燕王妃，王妃娘娘，您这是怎么了？爹爹，女儿和你一起去了吧，别撇下女儿。婆子娘娘。您快别喊了，国公爷刚刚睡下，您这是干什么？燕王妃愣住了，他爹刚睡下，这个睡下是什么意思？他怎么一下子搞不懂了？我爹他不是不是去了吗？我的小姑奶奶，您这是听谁说的呀？让国公爷听见，那可不得了！快快快，赶紧把话收回去，别没事找事，回头带泪在场的这些人。燕王妃气疯了，她这才意识到有人在故意谎报消息，出了这么大的糗。他以后还有什么脸再回娘家？正当他想悄无声息的离开，假装什么事情都没发生过的时候，国公夫人让人来喊他。燕王妃只能硬着头皮进去给父母请安，迎接他的自然是劈头盖脸的一顿骂。等他挨了骂，发狠要回府去调查真相的时候，才发现原来是世子身边的梧桐在捣鬼。要找梧桐，人找不到，梧桐找不到就算了。世子也丢了，燕王妃砸了一屋子的花瓶和陈设，偏偏这样的事情还不能对外讲。他半夜被人骗回家哭丧这件事情，还不知道能不能堵得住。世子坠马又失踪，别人怎么想他？燕王妃非常头疼。而沈云清在家里等着安哥回来，左等右等也等不到，都开始急了。这贺长公是把安哥拐卖了吗？等到很晚，隔壁终于响起了声音：“六娘出去看。”把安哥领了回来，这是去哪里了？沈云清忍不住问：“娘，先不说这些，我和您说重要的事情。”安哥语速极快地道：“贺大人把一个世子从府里偷出来了，那个世子快死了，他要找您帮忙。如果您不想帮忙，现在赶快想想怎么推了。”沈云清偷一个濒死的世子，贺长公这是要做什么？不过他还是欣慰地摸了摸安哥的头：“好儿子，并没有因为一顿饭就被人收买。”
，也并没有因为挨打就和自己淡了感情，还知道向着娘。贺长公还没找来，安哥又开始挑着刺重点来说，人就不出来。贺大人想了个报丧的办法，王府就乱了。沈云清没想到，憨憨的阴阴怪也挺损的呀。等说完这些，还没来得及说酒席上的事情，贺长公来了，他也没有隐瞒，道。妹子，你能不能过来帮燕王狮子看看？人是我偷出来的，但是其他人我都安排回避了。你要是答应，我带你过去，回头再把你送回来，不会让别人知道是你，成吗？还有，狮子是个很好的人，如果能救回来，那以后你有什么事情，狮子肯定会报答你。你如果就是不方便，就当我没来这趟，我再想想办法。他说的十分恳切。沈云清道：“走，我跟你去看看。”贺长公说：“人好。”那人就差不到哪里去。至于拖累不拖累，身为蝼蚁，那些高高在上的贵人想要踩踏，就算他不帮忙，将来查出他和始作俑者贺长公有来往，又是个大夫，他就跑得了。先救救看，万一是条金大腿呢？金子很多，大腿稀缺，他得加油。而且贺长公本来可以隐瞒，却还是毫无保留地说出了这性命攸关的事情。他信他，他就信他。做女人要大气。第二十九章。救人，沈云清想想，让六娘和海棠都留下照顾和保护安哥，自己提着药箱跟着贺长公走。贺长公看看他手中的药箱，沉默的伸手。沈云清把药箱交给了他，紧跟着他去了隔壁。这是他第一次进贺长公的房子，更是第一次进他的房间。原本已经做好进门一股臭袜子味的准备，毕竟这个时代的底层男人，卫生习惯着实堪忧。但是出乎预料的是，屋里竟然十分整洁。连被子都是叠起来的。从来不爱叠被子的沈云清，感觉自己被个糙汉比下去了。言归正传，他的病患那个倒霉世子被人放在榻上，双目紧闭，有进气没有出气的样子。身边站着几个亲卫模样的人，还有一个小厮模样的，正伸手去试世子的笔下，着实令人感觉冒着傻气。让开，大夫来了。贺长公道。吴桐闻言，像抓到了救星一样，顺时转身，直接上前一扑。跪倒在地，大夫，求求救命啊！只要能救世子的命，他愿意当牛做马。然而他没有来得及说出口，忽然就撞了鬼一样，瞪大眼睛，哑火了。这梧桐哭丧着脸：“贺大哥，你不是去请大夫吗？找个女人来干什么？难道世子临死之前还得宠幸个女人？世子这样也动不了啊！”沈云清，让开！声音清冷，掷地有声，不怒自威。带着令人忍不住想服从的权威，虽然烛光昏暗，但是沈云清还是一眼就看到赵景云脸色的灰败。他应该是中了毒。梧桐愣住，贺长公一脚把他卷到一边，没用力，但是成功把人给从挡路的位置挪开。这就是救命的菩萨。其他人闻言也退让了几步，把位置让给了沈云清。沈云清上前直接搭上了赵景云的脉，眉头紧皱。梧桐爬过来，仰头看着沈云清。满脸都是希冀，就算心里不相信女子的医术，但是现在心里还是无数遍祈祷奇迹的发生。真的，如果沈云清那把柿子就回来，哪怕人不能恢复如初，只要能活着，他梧桐往后余生都把这女大夫当成真佛来顶礼膜拜。求求了，求求了，各路神仙开开眼吧！妹子，怎么样了？贺长公忍了又忍，到底没忍住开了口。依他所见。世子怕事，凶多吉少了。沈云清已经在解赵景云的衣裳了，我替他把骨头检查一下再说。梧桐手忙脚乱地道：“我，我来帮世子脱衣裳。”贺长公也挽起袖子要上前帮忙，都不许动。沈云清道：“骨头会挪位，在复位就得遭罪。”贺长公闻言却高兴了，既然还担心骨头挪位的问题，那说明人能活，至少有活的希望啊。他一把拎起探头探脑的梧桐扔到一边：“妹子。”还需要做什么？你说，真是捣什么乱呢？都离远点，谢谢了。贺长公，他默默地走到一边，嗯，确认了一下，不挡光。沈云清把赵景云扒了个精光，底裤都没给留。梧桐惊呼一声，随即看向沈云清，这女人，她怎么敢？说实话，贺长公也震惊了。他震惊的是沈云清做这一切时候的从容和冷静。就算贺长公自己这个大老爷们。也不敢说对着同性赤裸的身体能有那样毫不回避的目光，就像就像看一块猪肉一样，甚至可能在盘算着从哪里动刀能切下来最肥的一块。注：古代肥肉贵而瘦肉贱。沈云清谁也不看，只专心致志地帮赵景云检查身体状况。初步检查下来
，右腿腿骨粉碎性骨折，右侧小臂疑似骨裂，右手中指和小指骨折，擦伤多处。他说一句，众人的眼神就沉重一些。这听起来真是不死也残废，尤其什么粉碎性骨折都粉身碎骨了，那还能有好？贺长公道，人能活下来就很好了。这些人期待不要那么高，这些都不要紧。沈云清继续道：“这么重的伤势。”他说：“不要紧，真是好大的口气。”众人看向他的目光都有些审视和凝重起来。他们都觉得沈云清要么是个大忽悠，要么就是绝世神医，没有第三种可能。最要紧的是他中的毒，中毒梧桐震惊，不可能是中毒。他负责世子的衣食起居，处处小心。毕竟世子在继母手中长大，这么多年很不容易，不敢不小心。说世子被下毒，梧桐不服气，他就是世子的是毒官。世子吃的东西，他都仔细检查，也试过毒才敢给世子吃的呀。沈云清却没有理他，看向贺长公，就不救，谁能做主？救我做主。贺长公咬着牙道：“尽管放手救人，生死有命，怨不得大夫。妹子你放心。”沈云清瞥了众人一眼，打开药箱，从里面找出来银针，淡淡道：“来，两个人扶着他坐起来。”贺长公和一个亲卫每人扶着一边。把什么都没穿的世子扶了起来。沈云清拿出那组有三寸长的银针，在众人惊恐震惊的目光中，快很准地扎向赵景云的几处大穴。一刻钟之后，二十几根银针都扎进了赵景云身上。沈云清拿起帕子擦了擦手，开始整理药箱，同时往外拿那些精巧的手术用具。他在盘算着给赵景云接骨之事，这也同样耽误不得。梧桐前看后看，怎么看自家世子都没有任何起色。还是耷拉着头，没有任何生气。他对沈云清充满了怀疑。这女人真的行吗？不会是个江湖骗子吧？也就是贺长公，人老实憨厚，才会上当受骗。他们也是病急乱投医，太糊涂了，竟然还幻想这个女人或许能行。想到这里，梧桐跺跺脚：“我出去找大夫去。”被人发现，那也是大夫救人之后的事情了。好歹得先把世子的命保住才行。一个靠谱的贺长公。遇到一个不靠谱的女骗子，最后还是不靠谱。你给我回来！贺长公厉声道。沈云清却人如其名，一脸的云淡风轻，好像这些争执和他全然没有关系。动了，你们快看看，世子的左手是不是动了？忽然，有人有了新发现，忍不住喊了出来。众人顺着他手指的方向看过去，却没发现赵景云的变化，肯定是看花眼了。这时候。原本坐在旁边整理东西的沈云清，忽然抱着自己展开的药箱，稳步往旁边桌子处走去。噗！赵景云猛地吐出一大口黑血，血水四溅。沈云清躲过一劫。第三十章接骨。离得近的侍卫就没有那么好运气，都或多或少被喷到了。行了，把他放下，喂他一些水漱口，你们再帮忙收拾收拾。沈云清道。侍卫都忍不住想：你一个妇人不帮忙收拾。喊我们做这些事，但是现在谁也不敢吭声，这是救星啊！就这样，贺长公还嫌弃他们慢，快收拾，磨磨蹭蹭的。他一点都没觉得沈云清有问题，人有本事，有点脾气怎么了？人家把治病救命的活都干了，剩下的活还让人干，你们这些人好意思活着？不干，那是给你们一个吃饭的借口。沈云清谁也不看，趴在桌子边，拿着炭笔在纸上划拉着。计划着之后的接骨手术，这可接了个大活，能把他累个半死。沈云清把旁人都撵走，吴桐也不让留，只让贺长公给他当助手，又让刀割手在门外。他治病救人那些手段，在这里就是惊世骇俗。他还不想被人当成妖魔鬼怪，贺长公就还好，他和自己一路同行，应该已经有免疫力了。这个手术，沈云清做到了第二天凌晨。贺长公对别的都没好奇。但是对他的太阳能医用头戴灯产生了很大的好奇心，那东西可真亮啊，肯定是个宝贝。不过沈云清药箱里类似这种没见过的奇奇怪怪的东西太多了。贺长公，我妹子太厉害了，她是个靠拳头的糙汉，沈云清才是脑瓜灵光、手艺出众的聪明人。贺长公见沈云清脸色不好，知道他是累着了，让人看着赵景云，自己先把他送回去。沈云清回家之后喝了点粥。就累得抱着被子沉沉睡去。这种通宵达旦的工作，对他而言已格式。突然来这么一次，真的不适应了。赵景云醒来的时候，已经临近中午。他刚睁开眼睛，就听到梧桐惊喜的呼声：“世子爷，世子爷醒了！”赵景云看看四周的陈设，有些茫然：“我这是在哪里？”他只记得
，他坠了马，又被马踩踏，回到府里喝了一碗药，然后就不省人事了。这中间到底发生了什么事情？梧桐哭着把事情的来龙去脉说了，吸着鼻涕，泡恨恨地道：“世子爷，您喝的那碗药有剧毒，他们这是不把您置于死地不罢休啊！救人的过程，他说的简单，就说贺长公找了大夫来。”略过了沈云清是女子这一劫，被个女子扒光衣裳，不是什么值得骄傲的经历。梧桐死中，当然不能让主子有阴影。赵景云冷笑：“这个毒妇，她竟然如此猖狂。”世子爷，咱们回府，回府去找王爷讨个公道。梧桐义愤填膺地道。赵景云听了这话，却沉默了。他那个好父王，如果管事的话，他能落到今日的地步吗？他都已经失去了知觉，父王还能任由那毒妇摆布，找什么道人做法？却不给自己请大夫。这一次，赵景云是彻底心冷了。他再也不相信燕王分好。以燕王色令之婚的程度来看，他现在回去，那是直接又把脖子伸到了毒妇的屠刀之下。关键时候，他身边竟然没几个可用之人。多亏了贺长公，如果没有他，赵景云不敢想下去。贺长公呢？我要见他。梧桐道：“贺大人去羽林卫当值了，已经把门替咱们反锁上了。”说是等他回来再说。其实他很不解，他觉得应当尽快回王府讨公道才是。不过不要紧，梧桐又道：“小的可以爬墙头出去，找砖头把锁给砸开。”赵景云闭嘴，听贺长公的。他从前只觉得贺长公忠勇，却没想到他智勇双全。在那种情况下，他能急中生智，把自己救出来，然后又假装无事发生去公干，掩护自己的这心智，能说一句简单吗？除了心智。还有能力。三更半夜找来名医，贺长公到底还有多少能量？赵景云忽然觉得自己从前看清了贺长公。梧桐委屈，可是世子，您被这样迫害，怎么能？我知道该怎么做。赵景云道，他看着自己变得怪模怪样的腿道：“你确定？大夫说我这腿没事。如果他成了瘸子，那所有的雄心壮志都会化成齑粉。没事，大夫说了，没事。贺大人说，大夫极其可信。世子。”您放心，一定没事的。就算有事，现在也只能安慰世子没事。梧桐自己心里也是七上八下的。贺长公下午就回来了，手里拎着一柄大铁锤。回来之后，他把铁锤放到院子里，进去看赵景云。赵景云又睡了过去。梧桐道：“中午的时候，沈大夫过来了一趟。世子见到是女大夫的时候，吃惊极了。如果不是赵景云涵养不错，当时可能就质问了，为什么是个女大夫。”贺长公闷声道。当大夫的又不是做嫖客，还非得那块肉吗？医术好就够了。梧桐，这人把天聊死了。大夫是嫖客，那世子成了什么？梧桐头皮一麻，这话千万不能让世子听到了。听说沈云清过来看过世子，贺长公更加坚信了自己的打算。他纵身一跃，敏捷地跳上了墙头。梧桐捂住了嘴，眼睛瞪大。这青天白日的，爬寡妇墙，这俩人是有一腿吧？安哥正在院子里逗着刀哥玩。六娘抱兄站在廊下看着他，先看到了贺长公，贺兄弟又怎么了？虽然他一向对贺长公观感不错，但是也架不住给自家人找事啊。贺长公道：“他呢？东家有人找。”沈云清打着哈欠出来：“怎么了？人烧起来了？没，妹子，我想和你商量件事情。”沈云清直觉没啥好事，果然，贺长公见他点头后开口道：“世子怕是要在我这里住些日子养伤，这件事情还得藏着掖着。”你来回走动，对你名声不好，对世子也不安全。那你说怎么办？沈云清直截了当地问。我寻思着，咱们两家之间先开个小门，就能过一个人就行。等这事结束之后，让世子好好谢你，我再偷偷把门堵上，你看怎么样